My Jesus, Son of God and Living Word, Jesus, Jesus, You're all I want. Wonderful Counselor, Mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy. Worthy, worthy. faithful you are so faithful 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 to me Jesus my Jesus Son of God and living word Jesus Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Son of God and living word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're
ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang! Maglingkod kay sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kay sa Panginoon hindi yan duty. Maglingkod kay sa Panginoon dahil buhay niyo, hininga niyo. Pagkakataon niya ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Lalo nang maranasan ka nagko-comment na marami nang sumasaya. Yes, And mga wow. kaabangers, for the past two years, ang daming nabuo na friendship online. At Amen. hindi lang yon naging parte din ng buhay ng bawat isa, ang isa't isa. Kaya yes. naman nakakatuwa. Kasi kahit quarantine season, di talaga tayo pinabayaan Amen. ng Diyos. Talagang blessed na blessed sapagkat mas lalo tayong pinagpapala. Amen! Tama-tama ka dyan, Ate Dane. Imaginin mo yon dapat limitado tayo dahil sa quarantine yeah. at pandemic. Pero ang dami pa rin naabot ng DLS. Amen! Totoo talaga yan, Pat. Yes. Ayan, Pat. <laughs> Yes, Ate Day. Tanong pa sa'yo. Siyempre, Sige. dahil second year anniversary na natin, mm -hmm. bilang isang kabataan na always nanonood ng DLS, yes. ano ngayon ang naging impact sa'yo nito? Alam mo, Ate Day, napakagandang tanong na yan. Kasi talaga ang DLS para sa buhay ko ay dumating siya on the right time, huh? right place, huh? right place person and wow. right message. So kasi dahil alam mo ba nung pandemic, alam mo na uuhaw talaga yung puso ko sa salita ng Diyos at saktong-saktong dumating yung DLS. 
sa cellphone. Bigla yes. lang natin nagapas in-invite ni Tita May si Ka. Uh, wow, yes, pan. shout out po. Alam mo ba, na nanay ko din, May din ang nag-invite sa akin sa DLL. Wow! <laughs> At alam mo ba? Ano oh, Sige ate <laughs> Si Pastor May ang nagtuturo. Wow! Biruin mo yan, napakalaki ng papel ng May sa ating buhay. <laughs> <laughs> Tunay! Kaya yes. yung mga nanay dyan, Itag-tag-tag lang ninyo ang inyong mga anak. Amen! At syempre, Ate Dane, ikaw, ano naman yung natutunan mo sa DLS? Ano nag-impact sa'yo? Yes naman, ang naging impact naman sa akin ng DLS is dati-dati wala tayong, usually kasi wala talaga tayong ginagawa ng hapon hmm. na kaantok. Pero yes. dahil may DLS, alam nyo ba, yung mga times na walang ginagawa, nagkakaroon ako ng ginagawa at Noong before pa magkaroon ng DLS, kinala ko na si Lord. Pero noong dumating ang DLS, mas lalo kong nakilala si Lord. Wow. Especially noong mga una pa na si Pastor Dong, kada hapon tinututukan ang daily life sharing Totoo at yan. nag-share ng Word of God. Ang pinaka nag-impact nga ng Word of God sa akin ni Pastor Dong dati is yung about sa apoy. Wow. Na ang apoy ay tinutupok niya lahat ng impurities mm-hmm. until yung pure as gold ang lumabas. Kaya yes. yon Grabe talaga na binat, banat, bakbak, bunot, at from Cebu. And finally, I'm now here in Paranya. Wow! Yay! Praise God! Pero before yan, Ate Dane, syempre, wag natin kakalimutang batiin ang mga nagdiriwa ng kanilang kaarawan ngayon. Wow! Yes. First, we would like to greet ang... Fourth year anniversary wow. na wedding anniversary nila Kuya Jerome and Ate Honey Dumantay. Wow! Ito yung yes. anak ni Dita Emerald Tamayo. Mm, si Kuya Jerome. Happy, happy anniversary po! Yes! Next and naman, God. we have our birthday celebrant all the way from Melbourne, Australia. Wow. Walang iba kundi si Pastor Ben Respicio. Happy birthday, Pastor! Happy birthday po! At syempre, happy birthday din po! Kay Sister Susan, Ta- Susan Tamashiro wow. from Hawaii, USA. Hawaii! Hawaii! Aloha! <laughs> Yan! And happy, happy birthday kay David Martins. Wow! It's his sixth birthday. He is the son of Pastor Pam Ampatin Martins from Cavite. Wow! At syempre, happy birthday din po kay Sister Minette De Leon from Sydney, Australia. Wow, Sydney! Happy and birthday. next naman, happy happy birthday kay Pastora Sheila Manuel from Montalban, Rizal. Wow, galing tayo dyan. Kagabi. <laughs> At syempre, happy birthday din po kay Pastor Marietta. Wow. Pastor Mayet, kay Atsyon Ramiro. Wow! And today is your miracle! Yeah. And finally, we have our last birthday celebrant for today. Walang iba kundi si Samuel Bacos of GCC wow. in the happy, happy, happy birthday po. May God grant all your heart's desire according to His will and righteousness. Amen. Amen. At kami po ay nagdiriwang kasama, kasama ninyo. ninyo. Yes. 21 Iron Street. <laughs> Gcash. <laughs> Joke lang po yun. Ayan. Move on, move forward na tayo, Pat, sa ating updates and, and announcements. announcements. Ayan. Every Monday po, join us every 7 p.m. We have our pastors and leaders intensive training together with Pastor Dong Kampoy. Yes. Pero tonight, dahil Monday ngayon, ang magtuturo ay si Pastor Ruben yes, Manga. Wow. Dahil ang ating mga mahal na pastor ay nasa Dumaguete. Yes. nag ministry at mission din. Amen! Currently po, nasa flight si Pastor Romain yes, and Dija. At kung kayo naman po ay nais humingi ng panalangin o di kaya naman nangangailangan ng counseling, maaari nyo pong i-dial ang mga numero Merong nakikita ninyo sa inyo mga screen at nakaantabay po ang ating mga pastors upang kayo ay mapaunlakan. Yes, and of course, we also have our nightlife sharing with the topic of Jesus Christ, the greatest problem solver. That is from Mondays to Friday at 7 p.m. Live Amen. po yan sa ating Glory Christian Center Paranaque yes. page. And this coming March 21 to 26 Ito na yun! Maka DLS, yes! Daily Life Sherry will celebrate its second, second year anniversary! anniversary. Yes! 
At ngayon po ang first day. Yes! yes. Kaya mga kaabangers, like, share, comment, invite, tag, and connect. Yes! Kaya sa ating mga kaabangers out there, nais nice niyo po ba maging kabahagi ng ating celebration? Siyempre, kahit nasaan man kayo, what are you waiting for? Magpadala na po kayo ng inyong short video clip yes. ng pagbati. Maaari niyo pong i-share sa amin kung ano ang naging impact ng daily life sharing sa inyong mga buhay. Exciting ito mga kaabangers! Yes, totoo. Yes po. And last Tuesday naman, March 15, ay pinalabas ang third episode wow. ng Daily Life Sharing The Miracle TV. of Love. Yes. The Miracle And later on lang mapapanood nila ang episode 1. Yes! Exciting! Recap ito, Ate Bae. Yes. At amazing talaga na napapanood natin ang The Miracle of Love sa buhay. na buhay nila Pastor Dong and Pastor Rame. Kaya abangan natin susunod na episode sa mga susunod na araw. Yes! Ayan! At di lang po yan, naganap na ang ating Pastors and Leaders Fellowship sa Liluan, Cebu. And not only that, nagkaroon na tayo ng ordination na nangyari just last March 19. Wow! wow. Noong Sabado, in Liluan, Cebu, doon in ordain si Pastor Priscil, Pastor Elizabeth Sion, and Pastor Iloy. At syempre, nandun din tayo. Yes, no! Daghan ako na katunan. Yes, oh, daghan po God na katunan. <laughs> maayong hapon! Yes, maayong hapon! <laughs> Amen! Indeed, there is joy in serving the Lord. Amen! And on... March 26, Pastors and Leadership Fellow, Pastors and Leaders Fellowship naman dito sa Manila with the topic of the role of church in politics. At part 3 na po yan, mga kaabangers! Yes, mga kaabangers, kaya let us keep on participating in what God is building. And not only that, Pat, because on Saturday, the final day of our second year anniversary celebration, we will be having our uh, PLF. And in the afternoon, we are going to have daily live sharing physical assembly. Wow, exciting! So, yeah, yes, lahat talaga ng ginagawa ni Lord sa buhay na bawat isa sa atin dito sa daily life sharing. ay exciting. Kaya yes. expect on the Lord. Amen. Amen. True at Dane. And before anything else, let's have a recap. Yeah, last Monday, Pat, we had our topic na Fulfilling Kingdom Assignment Part 5. At noong Tuesday naman, we also had our Fulfilling Kingdom Assignment Part 6! And wow. Wow. Hanggang ilang part kaya ito, Ate <laughs> Actually, marami pa yan. With yes. our guest, Pastor Max and Pastor Jing Orani from Ireland. Wow! wow. International! Yes. Malamig na big! Ayan! At noong Wednesday naman, we had recognizing God as my source. Wow! Pat, wow. nandito tayo. Yes. Live talaga Andan tayo tayo. dito sa Cebu. Ayan! Yes. With our guest, Tita Mylin Pajarillo. Talaga, Hello. we should recognize God as our source of strength, source Amen. of income. Yes! <laughs> Ayan! Hello. At nung Thursday naman ay My, my help comes, comes from, from the Lord, Lord with Ate Nicole Odal. She is, she is also from Ireland. Wow. But now she's in, in the, the Philippines, Philippines yeah. at siya ay nag-guest dito sa daily life sharing. At yeah. pa, syempre, mag- magpapahuli ba ang mga inor din ng pastor? Syempre hindi. Syempre, hindi. Noong Friday, I living for the glory of God with Pastor Priscil and, and Pastor, Pastor Elizabeth Sion. Nako, mga kaabangers, magbalik tanaw kayo sa ating recap sa ating Friday na segment Living for God's Glory. Yes. Grabe talaga ang ginagawa ng Diyos Amen. at ang pagtugon ng tao sa panawagan ng Diyos. And Tama. syempre, last Saturday, we had the power of release by Ate Joy Vergara. Wow! If you yes. need release, if you want to understand what rele- true release means, pwede po kayong manood si Ate Joy Vergara ang ating guest dyan. And yes. indeed, Ate Joy, break True. Yan. Kaya mga kadilay life sharing, huwag na mapahuli. Sumabay na tayo sa pinagagawa ni Lord. Amen. At yes. for recap naman, Ate Ding, mapapanood na nila yan sa YouTube channel. Yes. Daily in our life YouTube sharing. channel. And yes. but, ano naman ngayon ang pinaka-significant na story sa daily life sharing na napanood mo last year? Nako, Ate Ding, napakagandang tanong yan. Kasi wow. alam mo ba, 
nahanap ko talaga tong segment na to at napili ko talaga to last year wow. na pinamagatan. Ito talaga grabe nagpaiyak at nagbigay impact sa atin. Ano, pina- ito ay pinamagatan ng sa hirap at ginhawa. Oo, oh, oh, di ba? Ang title pa na. lang. Kaya Kuya Gab, pwede po bang ipakita mo na yan? Ayan! At ang guest naman natin dito, Ate Dane, ay sila Sister Cheryl at Brother Segundino Umus. Oh. Ayun, ang gula pa sa Isabela. Sa patotoo nila, Ate Dane, alam mo ba, grabe, dito talaga makikita natin na wag talaga tayo magmadali, yung lalo na yung mga kabataan. wag talaga tayong pumasok sa isang relasyon na hindi pa tayo handa at oh, hindi pa panahon. Shout out sa mga kabataan. Oh, shout, shout out talaga dyan. Sa atin. Matamaan ang dapat na tama. <laughs> <laughs> tama. At syempre, dahil nga kapag pumapasok tayo sa mga ganitong relasyon, may nadadala tayong ibang spirit dyan. Hmm. Dangerous po pala ito mga kaibigan. At alam nyo po ba, Uh, dahil dito, sa pinasok nila po, muntik na nila ipalaglag yung bata. At talagang, dati mabait naman si Brother Segundino, responsable naman, pero nagka- nagkaroon, umabot siya sa point na nagka-vision na siya, at iba na, yung, iba na yung ugali niya talaga. Pero alam mo, nanindigan yung ina eh. Wow. Nanindigan si Iba Nita talaga Shelly. ang mga nanay. Yes. Papatuloy po kayo. Amen. At dito nag-ibang bansa siya. Alam niyo, nakita po yun ng anak niya na si Ate Sheng. Mm-hmm. At nanindigan din siya. Grabe, iniyak niya sa Panginoon yung pagbabalik loob ng kanyang tatay at yung pagbalik ng apoy. Di talaga siya tumigil na maglingkod sa Panginoon. At dahil dito... Grabe, lahat po sila sa pamilya nila ay naglilingkod na sa wow, Lord, sa GCC Santiago. Praise God po sa mga praise buhay God. nila. Amen. Amen. Today nga na ang paglilingkod ang mag-iingat sa atin sa pagkakasala. Tama. Kaya tayo naglilingkod pa. Amen. Yes. Eh, sa ating mga kaabars, at sarap po talaga maglingkod sa Amen. Diyos. Amen. Because our labor in the Lord will never be in vain. Amen. Amen. At ngayon naman, dahil anniversary ng daily life sharing, mga kaabangers, marami Amen. na papaabot ng kanilang mainit at puno ng pagmamahal na pagbati galing na Pilipinas at iba't ibang bansa. Kaya naman mga kaabangers, patuloy tayong sumabaybay at magtag-tag-tag na kayo dyan dahil ito na ngayon ang ating mga video greetings. Ayan, Kuya Gab, pasok! Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Good afternoon po, Pastor Dong and Pastor May. At sa lahat po ng kaabangers at katieles. Ako nga po pala si Maria Elisa Sokaw. Narari- narito po sa Bansang Kuwait. Salamat po sa privilege na naibahagi kung ano po ang naging impact ng DLS sa buhay ko. Noong pong kasagsaga ng COVID-2020, yun po, nagsimula po kaming magmanood ng DLS. Uh, na-share po sa amin ng isa sa kapatiran dito sa Kuwait na manood nga po nga ng DLS. Malaki po naging impact nito sa buhay namin o buhay ko, lalo pa po nung mga panganahon na yun. Hindi lang po ang mara, isa po sa, pami- sa mga naging biktima po ng COVID na yung pamilya ko. Pero, Salamat po sa mga katuroan ni Pastor Jongas po sa Mermaid. Talaga pong walang ibang tutulong sa atin sa mga oras na yun, kundi ang Panginoong Isus. Salamat po sa Panginoon dahil na nagkaroon po ng DLS. Naging mas uh, malalim pong pagkakakilala ko sa Kanya at mas lalo pong lumalim ang pananampal- pananampalataya ko po sa Kanya. Yan po yung nag impact noon ng DLS. Na dati po, hindi ako makapagsalita o nahihiya po akong marap sa camera kahit po mag-video. Pero ngayon po, uh, nagkaroon na po ng uh, lakas na loob o natutup po magsalita po. Talaga pong kabado lagi pagka, ano, pagka sinasabi po na magbigay ng testimony. So, praise God po, kasi na-develop po yung tiwala ba? Tiwala sa sarili na I can do it because God is with me. Salamat po Panginoon, binabati ko po ng 
second anniversary ng DLS. Alam po namin na magtatagal ang programa ito dahil malami pa pong buhay ang maabot, marami pa pong buhay ang mababago sa programa ito. Marami pa pong mensahe na kailangan po maranig. Hindi lang po ng Pilipinas kundi po ng buong mundo. Salamat po Panginoon sa buhay ni Pastor May at Pastor Dong. At sa lahat po ng staff ng DLS po Panginoon dahil sila po ang ginagamit nyo upang magpatuloy ang programa ito. To God be the glory po. God bless po. Ako po si Emerald Tamayo ng United Kingdom. Isang bunga ng, ng daily life sharing. Masasabi ko po na napakalaki ng impact ng daily life sharing sa buhay ko. Sa April 6, dalawang taon na po akong araw-araw nakikinig sa DLS. Nag-invite, nagtatag, nagsishare at nagko-connect sa mga mahal ko sa buhay. Sa pakikinig ko po sa mga salita ng Diyos sa DLS, maraming nabago sa buhay ko, lalo na sa aking ugali. At na-develop ang aking obedience, nagkaroon ng teachable heart, at nag-increase ang aking spirit. Kaya mga kaabangers, magpatuloy lang po tayong makinig sa daily life sharing. Unawain nating mabuti ang naririnig at tinuturo sa atin ng ating mga pastor. Ayaan natin ang Diyos ang kikilos sa buhay natin para may sagawa ang kanyang kalooban. Magagawa ng Diyos na tayo pasaganahin igit pa sa ating kailangan. Ang mensahe ko sa daily life sharing, magpatuloy kang umayo at palakasin ng Diyos upang mas maraming buhay pang maabot sa bansa-bansa. Happy anniversary po sa lahat ng bumubuo ng daily life sharing. And God bless you all. Happy birthday to you! Happy birthday, daily life sharing. All the best. God bless you. Sorry, Kap. Ayan, mula po sa amin dito sa Thailand, mga ka-DLL, isang napakaligaya at papagpalang anibasaryo po. And many, many more anniversary to come. Ayan, ang gustong-gusto ko sa DLS ay ang nakakahawang katawaan, tawanan, ang deep in the world, at the same time, yung mga real life testimony. Keep going on. Good work, good job, and God bless us all. Congratulations, Pastor Dong, Pastor May, DLS crew, at mga kaabangers sa buong mundo sa daily life sharing. Ang mahalagang natutunan ng Ninyaga family ay ang order in the house. Kaya, salamat daily life sharing! Happy second year anniversary! Real life! Real talk! Real life talk! <laughs> Good morning, Pastor Dong and Pastor Ramey. Congratulations for your second year anniversary of DLS, which was a very enjoying and learning experiences, reviving all what we had experienced in our daily life. Thank you and God bless you. May you have all the good health and blessings that the world can offer. Bye! Hello, kaabangers! Daily life sharing. Real life, real talk. So, this is Pastor Nestor Miguel. 
from uh, Jesus is Lord Global Ministry, New York. And uh, in behalf of my wife and our ministry, I would like to take this opportunity para bubati ng uh, glorious anniversary. So Pastor Dong, uh, Pastor May, and the whole staff of uh, DLS, maraming maraming salamat sa opportunity na uh, maging uh, kabahagi ng ating anniversary. So, uh, kung meron akong uh, uh, talata para uh, ma-recognize yung uh, uh, anniversary ngayon ay uh, matatagpuan sa Acts chapter 10 verse 38. Ang sabi doon, How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil for God was with him. So, uh, uh, on this day of uh, DLS anniversary, uh, ang nakikita ko po ay uh, kayo ang naghahatid ng uh, uh, magagandang bagay no, sa uh, maraming tao sa buong mundo. At uh, since uh, Miracle of Love ang uh, tema ng uh, anniversary ng uh, DLS, uh, naiiniwala ko na this is very timely pagkat uh, sa buhay na ng mga maraming lingkod ng Panginoon na napapanood dito sa uh, DLS ay uh, manifestation niya ng Miracle of Love. So, Marami na tayong uh, uh, napanood ng mga transform life. No? Imagine nyo ba na uh, buhay na pangit, pinaganda ng Panginoon at uh, mga buhay na naging significant sa kingdom ng Panginoon. And uh, again, uh, manifestation po ng miracle of love ang mga uh, ganyang buhay. At naiiniwala po ko, Uh, na ang Panginoon ay uh, isustain niya ang programang ito ng kanyang grasya, ano po? special favor ng uh, provision. At uh, alam ko na napakalaki ang uh, vision ng uh, uh, daily life sharing na uh, talagang ipromote ang Panginoong Yesus sa buong mundo through this program. And uh, Congratulations, Pastor Dong and uh, Pastor Remey for uh, uh, yielding mm, to the call of God. And uh, this is a kingdom assignment, mga lingkod ng Diyos. At uh, uh, birang uh, partner ninyo ito sa programang ito, we are more than willing to uh, support you in any way we can. At uh, itong... Uh, Anibersaryo ng uh, DLS ay uh, na, we are rejoicing with you. No? Salamat sa uh, walang uh, pagod na paghahatid nyo ng uh, encouragement sa maraming tao as a manifestation of miracle of love. So, uh, DLS is a career mm -hmm. of uh, life that uh, has been uh, transformed by the power of the Holy Spirit. Napakagandang program po. Nakaka-encourage, nagbibigay ng uh, motivation, no? maari sa mga tao na medyo uh, wala ng pag-asa kapag nakapanood ng uh, mga buhay na binago ng Panginoon, naniniwala ako na maraming taong na-encourage sa galaw ng Panginoon sa buhay na ating isinay-share dito sa DLS. So, ang palalain ko po dito sa ating anniversaryo ay uh, patuloy pa na isustain ng Panginoon ang programang ito ng kanyang uh, uh, special grace, special favor, and provision, kalakasang uh, uh, physical, kina Pastor Dong, Pastor May, and the whole life. God, Pastor Nestor, bumabati na glorious anniversary ng uh, programang ito DL 
S. Daily Life Sharing. Real Life, Real Talk. Isang pagpalang araw po mga kadili live sharing. Ako po si Cara Rizai. Isa po ako sa mga naabot ng daily live sharing dito sa Malaysia. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa panahong lumilis na po ako nalangda sa inasok po ng kapang daily live sharing na naging taan ko pang ako yung sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sa araw-araw po na pananood ko ng daily live sharing ay marami po ako natututunan kina Pastora May at Pastor Dong na nagbubunot, nagbubinat, nagbabakbak. At nakakabless po lahat ng mga naging guest dito dahil marami po tayong natututunan at nasabi po natin mapapalagtanan tayo dahil meron silang naranasan na hindi po natin naranasan. At sa ikalawang anniversary po ng daily life sharing, naway palawakin pa po ito ng ating Panginoon at maabot pa po ang lahat ng taong kailangan sa Kristo sa buhay nila. Yun lang po. To God be all the more. Bye bye! Love you all! Hello, hello mga kaabangers ka daily life sharing. Ako po pala si Sister Ernalyn Bueno, ang masukit na taga-subaybay at araw-araw na nakikinig at nanonood ng daily life sharing dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa programang ito, marami pong pagbabago at nabago ang buhay ko. Marami po akong napag-aralan at natutunang salita ng Diyos at dahil dito, lalo pong lumago ang Christian life ko. At sobra-sobra po akong nagpapasalamat sa mga taong ginamit ng Diyos para hubugin ako sa pamamagitan ng araw-araw kong pakikinig at panonood ng programang ito. Paalalahanan at itama ako sa mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kay Pastor Rame at Pastor Dong, Maraming maraming salamat po dahil ginamit po kayo ng Diyos sa buhay ko. Hindi man po tayo magkakasama physically, but spiritually, pinagtatagpo at pinaglalapit po tayo ng Panginoon. Saludo po ako sa inyo dahil sa kasaypagan po ninyong maglingkod sa Diyos. At kayo po ay isang napakagandang huwaran at inspirasyon sa aming lahat. In behalf of Daily Life Sharing Malaysia, ako po ay taus-pusong bumabati ng happy, happy second year anniversary ka Daily Life Sharing. Mabuhay ang programang ito at palagi ko pong isama sa panalangin na lalo pong lumago at marami pang buhay at kaluluwang uhaw sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos ang aabutin ng programang ito. Sabi nga po sa mga awit 7913, Kaya nga, O Yahweh, kaming iyong lingkod, parang mga tupa sa iyong pastulan, magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Amen. Again, happy, happy anniversary and God bless po sa inyong lahat. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat, Pastor Dong, Pastora May, mga ka-DLS at sa lahat-lahat ng mga nanonood at nakikinig. Sangda ako man ng bansa kayo naroroon. Ako po ay bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Lorena Villamor and nandito po ako sa Malaysia at ang impact po sa akin ng DLS ay uh, it's a Holy Spirit field kahit nandito ako sa ibang bansa na once nakikinig ako at dit na, na, nakikinig ako dito sa DLS I can feel the power of the Holy Spirit and I can feel the energy lalo na kung may mga testimonies at maraming buhay ang nabubuo ay talaga namang mapapawaw ka talaga at uh, ako po'y napapawaw talaga kaya kahit 
minsan ako po ay uh, nasa workplace or may mga ginagawa andito sa bahay at ako naman talagang naka-on lang ang aking cellphone at minsan napapatigil pa ako sa aking mga ginagawa at ako ay nakikinig yan lamang po happy, happy anniversary daily life sharing mga ka DLS Pastor Rame, Pastor Dong at sa inyong lahat sa buong mundo at sa lahat po ng mga nanonood God bless everyone God bless po and love you all and God's love you all Hello, hello, buongiorno, buongiorno sa mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-DLS, mga ka-abangers, mga ka-commentators uh, Ako'y nagpapasalamat at nabigyan ako ng isang pagkakataon na mayahatid sa inyo ang aking um, pagbati ng isang maligaya at mapagpalang ikalawang taong anibersaryo ng programang daily life sharing na ang una nagpapasalamat na sa panahon sapagkat dahil sa programang ito binago nito ang aking pag-iisip na hindi lamang na nakakilala tayo sa Panginoon ay tapos na o sapat na kundi dapat din itong lakaran kaya naman ako ay naniniwala na sa pamagitan ng programang ito ay marami pang pamipamilya, no? buhay ang maabot sa anumang sulok ng mundo tayo, kayo ay naroon. Hallelujah. Amen. At sa lahat, sa bumubo ng programang Daily Life Sharing sa staff, sa mga staff ng Daily Life Sharing, uh, hindi sila sa ating buting Pastor Dong at Pastor May. Happy Anniversary po, Pastor Dong, Pastor Rame, at sa ating lahat. Purihin ng Diyos no? sa ginagawa niya sa inyong mga buhay. At ako'y naniwala na patuloy at patuloy kayong gagamitin ng ating Panginoon para sa program ito. Hallelujah. Amen. Kaya naman muli sa mga sangalan ng GCC Italy, ako po si... Brother Wilson Burgess, Kuya Wilson, kung tawagin, no, ay muli nag-umabatay sa inyong lahat ng isang maligaya at mapagpalang ikalawang taong anabersaryo. God bless you all! Hello, good afternoon. Happy second anniversary. Daily life sharing. Maraming maraming salamat po sa buhay ni Pastor Dong at ni Pastor Remy at sa buong bumubuo ng programang ito. Sa pamamagitan po ng aming panunood at pakikinig ng programang Daily Life Sharing, Real Life, Real Talk ay maraming nahuhubog at nabubuo ang buhay sa pakikinig namin sa mga testimonies ng mga guest speakers. Testimonies come in all shape and sizes. Some testimonies may involve great struggle and the story of how Jesus helped them na mapagtagumpayam ito. Maririnig natin ang mga testimonies from others to be fascinating, hope-filled, and a great way to get to know God and, and the power of faith. Sharing our testimonies is a powerful tool in sharing what God has done at patuloy na pagkilos sa ating buhay. We also use our testimonies as a way to encourage others. Pastor Dong and Pastor May, cheers to you for the job well done. More power. Happy, Happy second, second anniversary! anniversary. Daily Life Sharing Kami po ang pamilya nyo dito sa Glory Christian Center, Italy At lubusan po kami nagpapasalamat sa ministry ng Daily Life Sharing Dahil uh, nung nagsimula po ang DLS Yun naman po ay uh, after one month na encourage po kami nila Pastor Dong at Pastor May Na magsimula nga ng uh, online na ministry Ang Heart Ablaze po 
At hanggang ngayon, salamat sa Diyos, nagpapatuloy. At patuloy nga na sa mga patutuo sa daily life sharing ay napapalakas po kami, lalo sa mga patutuo ng mga pastor po na talagang kahit mahirap sa pagsisimula ng ministry, nagpatuloy sila dahil nakita nila ang pagsama ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya malaking bagay po na patuloy kaming nakikinig sa inyong programa. Salamat sa inyo. Amen. Salamat sa Panginoon dahil nakikita natin na ang Diyos ay kumikilos nagpapala at tunay na Jesus is still the same yesterday, today, and forever. Nakita po natin ang mga patotoo na mula sa hirap, pinagyaman ng Diyos, mula sa sakit, pinagaling ng Diyos, mula sa mga tanikala ng kaaway ngayon malayang malaya na pinalaya ng Diyos. Nakikita natin sa mga buhay ng mga tao na nagiging living epistle nga po dahil ang Diyos ang kumikilos. Papuray po sa Diyos at tunay na mapagpala po sa ating daily life sharing. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ang suma ating kong lahat. Ayan, kiss ka na. Bye-bye! Bye-bye! Blessed afternoon, mga kaabangers. Uh, first of all, I would like to congratulate DLS for its second year anniversary. Wow! Two years now and it's still going strong. And mas marami pa itong maabot na, na lugar because uh, this brings a very, very big impact into people's lives like me. Uh, for me personally, uh, it made me... Uh, find a more or much deeper meaning of my uh, my purpose here on earth and uh, it made me realize that it's not about me it's always about him the creator and uh, it's always about him God is a wonderful wonderful majestic creator and I would like to end uh, these greetings with a verse from Psalms 126 verse 3 the Lord has done great things for us and we are glad happy anniversary DLS congratulations Pastor Dong and Pastor May. we love you well happy second anniversary to the whole team of and followers all over the world of the daily life sharing ministry especially to uh, Pastor Dong and Pastor May, and I'd like to thank you all for making me part of this journey as I feel so blessed watching, listening, and hearing all those life-altering testimony of brethren in Christ all over the world. Well, to God be all the glory and more power to you. Mabuhay po kayo. Amen. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, ako po si Margarita Cristobal. You can call me Margie. I'm here from Melbourne, Australia. I would like to say happy happy anniversary to all the uh, abangers DLS and especially to Pastora May and Pastora Dong and the staff of the DLS happy happy anniversary to all thank you God bless uh, good morning everyone or good afternoon uh, happy second anniversary DLS uh, may the Lord continue to use this platform to reach people for salvation and encourage every Christian to stay fitful, faithful in serving the Lord. God bless you, DLS. Uh, good afternoon, everyone. Uh, the Bible says, Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, patuloy lang po tayo sa DLS. Ang DLS ay nakakatulong sa lahat ng mga nagsusubaybay upang sila ay lumago sa kanilang pananampalataya. Congratulations sa inyong pangalawang anibersaryo at patuloy lang nating gawin ang pinapagawa ng Diyos sa atin at alam po natin ang lahat ng ginagawa natin ay may kabuluhan sa kaharian ng Diyos. God bless everyone! Kumusta po sa inyong lahat na ka-daily life sharing? 
especially sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay at tumatangkilik nitong programang ito. So, kay Pastor Dong at Pastor May at sa lahat ng mga bumubuo ng programang ito, uh, binabati ko po kayo ng uh, happy anniversary, second year anniversary. And may, uh, may God empower you more and give, give uh, uh, daily strength sa inyo da, sa pagkatang yung ginagawang uh, pagsiservisyo sa Panginoon ay, ay talagang napakatindi. No? At uh, purihan ng Diyos sa, sa mga buhay ninyo. Ang masasabi ko uh, sa daily life sharing eh, para sa akin, uh, parang yung sinasabi ni Joshua sa chapter 1 verse 8 na ang sabi niya, Keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be for prosperous and successful. So, ang daily life sharing po para sa akin, siguro po para sa inyo din na uh, isa siyang uh, uh, instrumento ng Diyos para i-encourage tayo na magpatuloy na makinig, mag-aral, at magbasa ng salita ng Diyos. At ang pangako po ng, uh, ng Biblia ay sabi niya ay magiging successful daw po tayo at professor. Uh, prosperous, magpaprosper mag, mag, po daw po tayo. Uh, ibig sabihin po nito sa lahat ng antas ng buhay natin. No? Kasama po higit sa lahat dyan ng spiritual. So, ganun din po sa mga, bay, mga ibang bagay na given na na binigay na ng Diyos sa atin sapagkat sinasaliksik natin siya sa buhay natin na tinuna. So, yan po yung uh, impact ng Uh, daily life sharing sa buhay namin mag-asawa at sa aking buong pamilya na uh, totoo po ang salita ng Diyos ay kailangan araw-araw natin siyang uh, pinag-aaralan, binabasa, minimeditate. So, ganun din po. Kaya yung daily life sharing sa ginagawa niyo po sa, sa araw-araw na, na pag- uh, Uh, pagpo-broadcast po ninyo ng, ng yung programa ay napakahalaga po sa mga tao. Especially po, hindi lamang po sa kapwa manan ng palataya. Ganun din po para maabot ang mga uh, hindi pa manan ng palataya. Uh, marami salamat po sa pagkakataong ito muli. And may God bless you and more power. Happy anniversary. God bless. Hello, hello mga kaabangers. Kumusta po kayo? Isang mapagpalang araw po at pagbati mula sa Darwin, Australia. Um, ano po ba ang naging impact ng daily life sharing sa akin, sa buhay ko? Dahil po dito sa uh, kapapanood po natin ng daily life sharing, marami pong buhay ang nabago. Ganon din po sa akin, uh, marami tayong, marami akong uh, narinig na kwento kung gaano kagaling ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na nagsishare ng kanilang mga stories sa DLS. Nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang mga buhay. At uh, ito po ay isang uh, platform, nakaka-bless na platform, and a, give, uh, and a God-given uh, platform dahil nakita po natin kung paano Uh, nakakapag-share ng buhay ang bawat isa at kung gaano tayo kamahal ng Panginoon na tayo man ay patuloy na paulit-ulit na nagkakamali and falling short of His glory He is always there to restore us to forgive us and to call us back to His glory nakita po natin sa mga kwento ng Uh, mga anak ng Diyos na nag-share ng kanilang mga buhay sa DLS. Kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Glory to God for this program and I pray na patuloy pa pong maraming uh, ma-touch, ma-reach out at magkaroon ng uh, impact sa patuloy sa kanila mga buhay sa patuloy na pakikinig at panonood ng programa nito. 
congratulations po and uh, happy anniversary, happy second anniversary um, sa DLS, sa lahat ng mga bumubuo nito, uh, headed by Pastor Dong and Pastora May Campoy. Congratulations po ulit and more power to all of you. God bless you all. Thank you. Have a blessed day, everyone. My name is Minette Otor from Sydney. Um, first of all, I just want to thank you guys um, for being invited um, because it's an honor for me to give um, a brief message and to be part of, the, of your wonderful celebration. Indeed, it's another 365 days of God's faithfulness over this church. And as we celebrate your second year anniversary, I pray that may God bless you, Pastor Dong and Pastor May, and the whole congregation abundantly for spreading the gospel so diligently. You guys are a living testimony. And I'm praising for this church the way God has used this church to bless me over the years and others too. And I also celebrate with you for being a true father, a teacher, a mentor for everyone. You are truly God sent because you have impacted my life over the years and I owe my spiritual stability to you, Pastor Dong and Pastor May. And I also pray that may God will renew your strength to do more for His kingdom. Once again, congratulations, guys, and happy anniversary. Thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po, ako po si Pastora Ruth Tupas Buena Obra with Brother Noel Buena Obra. Narito po kami ngayon sa airport at bumabati po kami sa daily life sharing for their second year anniversary. Salamat po sa inyong programa na napakarami po kayong natutulungan na iba't ibang karanasan ng buhay na naipapakita natin sa buong mundo at na pagpapala ang maraming mga tao. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong programa. Salamat Pastor Dong, Pastor May at sa buong crew ng Daily Life Sharings. To God be the glory. Oo nga po, katulad ng sabi ng misis ko, Pastor Ruth, um, binabati namin kayo ng Uh, second year anniversary sa, um, sa dalawang taon na, na inyong ginagawa ay marami po kayo natutulungan napapalakas at natuturo ang mga kristyano sa, sa araw-araw na ginawa ng Diyos na pagpapala sa ating buhay so um, kami po dito narito po kami ngayon sa California binabati namin kayo ng um, second year anniversary at ang impact po ng DLS sa, lahat, sa amin po ay napakaganda dahil natutulungan po kami na sa mga sitwasyon na, na inyong ginagawa dyan sa, sa daily life sharing na may share po namin yung mga karanasan po namin either karanasan pa nung araw at karanasan ngayon at higit sa lahat ay karanasan kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon at andalangin po namin ay pagpalain kayo ng Panginoon ang inyong buong ministeryo at marami pang taong anibersaryo ang celebrate ng daily life sharings. God bless you po sa inyong lahat. Uh, God bless you po at marami maraming salamat po sa inyong lahat. I would like to describe DLS as life changing. Masasabi ko to just because, because of all the testimonies na mga naririnig natin at sa araw-araw na sinubaybayan ko itong programa nito, grabe. It changes me, it changes a lot of people around me, at grabe sa pamilya namin because of testimony after testimony ang nangyari sa pamilya namin. 
nag-draw closer kami together. Mas doon na reminis yung mga pinagdaanan namin, yung mga bata kami, doon na develop mas higit yung honoring at yung sakripisyo ng mga magulang na meron kami na dati puro regret, na dati puro galit, na dati puro tampo ang binibigay namin. But because of this program, yung DLS, doon namin na-realize na, 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 na how good God is. Doon sa mga panahon at binalikan because of the daily life sharing, ang daming buhay na nabago. So, I'm so thankful. At ang impact nito sa buhay ko, higit ay dalo akong nagkaroon ng commitment sa calling na meron ako. Na-remind ako ng calling kung bakit ko ginagawa yung ginagawa ko. Na dating inaayawan ko just because yung tumawag ay tapat sa kanyang pangako. So thank you Daily Life Sharing and happy second year anniversary. Ipagpatuloy niyo po ang programang ito. Hindi lang po pamilya namin ang totoong nabago, nag, na bago, na, na, nagkaroon ng unity But even yung mga daming mga nununod nito, I believe God will transform their life and their testimony also. God bless you all. Greetings from Hawaii! Happy second anniversary to our daily life sharing live stream ministry of Pastor Dong and Pastora May Kampoy. More power and God's anointing upon you as you fulfill God's mandate of reaching out and sharing God's message of love, mercy, and saving grace of our Lord Jesus Christ to all nations. Amen. I'm Pastor Rodal Musara. I'm Pastor Vicky Al Musara, together with all our children, the Al Musara clan, and the Brother of Christ International here in Hawaii and throughout USA and also in the Philippines. We are sending our prayers and best wishes for greater success to our beloved Pastor Dong and Pastor May, and to all our kaabangers and avid listeners to our daily life sharing segments. God bless us all! Happy Anniversary! Praise God! Wow! Ang sarap sa pakiramdam na ang raming mga tao ang nagbago at nagpasalamat sa daily life sharing and more importantly kay Lord. Ayan, maraming salamat po talaga sa buhay na ating mga mahal na pastors, Pastor Do and Pastor Me at sa lahat ng bumubuo ng daily life sharing at sa lahat syempre ng ating mga kaabangers. Ikaw na nanonood ngayon, Maraming salamat sa Diyos sa buhay mo dahil sumubaybay ka. At ngayon naman mga kaabangers, ito na nga ang pinakaiintay natin sa hapong ito. Siyempre, ang The Miracle of Love Episode 1, ang buhay ni Pastor May Kampoy. And without further ado mga kaabangers, To watch this, ayan, let us all watch the beautiful testimony of our dear Pastora Mi Campoy. Hello, mga kaabangers! Halina po kayo! Mga po, makinig! At matuto tayo sa mga kwentong Pinago ng Panginoong Heso Kristo! Papasalamat at itong programa ng DLS talaga na napakaraming pinagbubuktot buklot na nakapagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Sabi ni Pastor Dong, anong klaseng anak ka? Tumagos talaga sa akin. Bigla po, bigla po napatuloy yung luha ko. Sa tuwing nag-uusap tayo, iyak lang ako ng iyak. Nung naranasan ko yung kabutihan ng Diyos, sabi ko, manood kayo ng DLS kasi po gusto oh. kong maranasan nila yung nararanasan ko. Alleluia! Pupurihin ka, O Diyos! Pupurihin ka, O Diyos! Pupurihin ka, O Diyos! Bless na bless!
Hello, hello mga kaabangers, mga kapatid at mga ka-daily life sharing. Ito po ang inyong pastora Mavic, ang inyong kadit ngayon. Heto na po ang aking katandem at kapartner, Sister Zali Montehermoso. Hello, pastora Mavic! At hello, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Kumusta po kayo? Ito po si Ate Zali Montehermoso at your service. Welcome to Daily Life Sharing! Real Life, Real Talk! Real, Real Life Talk! Talk. At ngayon, makakarinig tayo ng isang kwento ng isang anak na mataas ang pangarap, subalit nagrebelde. Ano Naku. kaya ang kwento kung bakit siya nagrebelde? Naku, Pastor Mavic! Mukhang marami talagang makakarelate dito. Mm-mm. Excited na akong marinig ang kanyang patotoo. And I'm sure, excited na din kayong lahat. Kaya ipakilala na natin ang ating guest, Pastora. Yes. Ladies and gentlemen, let us all welcome Pastora May Campoy. Hello mga ka-daily life sharing. Isang masayang araw po sa lahat ng mga nanunood at nakikinig. Kagalakan ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay. Nawa, kapulutan po ninyo ito ng aral. Mga kadiri live sharing, huwag na nating patagalin ito. Tawagin na natin at tanungin na natin si Pastora May. Pastor May, maaari mo ba kaming kwentuhan kung sino ang iyong mga magulang, mga kapatid, at papano ang inyong kabuhayan nung kayo'y maliliit pa? Ang akin pong mga magulang ay si Juan Nunez Quiachon na tubong taga Batangas. At siya po ay naglayas, nakarating po siya ng Kawayan Isabela. Ang nanay ko naman po ay si Aida Valentino Quiachon na taga Munoz Nueva Ecija na nakarating din po ng Isabela. At doon ay nag-abot po silang dalawa. So ang tatay ko po ay grade 5 ang inabot at dahil dito ang kaya niya lang gawin ay magmaneho. Kaya naging driver po siya, helper mechanic, ganyan po yung naging kabuhayan ni tatay. Kaya uh, pagka siya ay nagtatrabaho sa malaria control nung araw, uh, once a month po siya kung umuwi. Hindi ko lang maalala, siguro minsan two times or three times lang umuwi minsan. Sa sobrang tagal nilang nag spray ng mga DDT sa lahat ng mga remote areas nung araw. At ang nanay ko naman ay grade 6 ang inabot. Nakapag-aral naman po siya ng cosmetology. Kaya si nanay naman, nung araw, pagka umalis ng bahay, ang daladala ay gunting, suklay, at saka pangkulot. Pag uwi ng nanay namin, masaya kami kasi ang daming pagkain. Kung ano man ang kinita niya, so yun naman ang nanay namin. Araw-araw, ganun po ang kanyang ginagawa. Ako po ay ipinanganak sa, Kawaya, sa Minante Uno, Kawayan Isabela. Kami po ay uh, anim na magkakapatid. Ang isa po ay nagpahinga na, nandun na sa piling ng Panginoon. Kami po ay ngayon ay lima, ako po'y pang-apat sa nabubuhay. At salamat sa Diyos dahil... Yung sobrang hirap talaga naman ng buhay namin noon. Kung paano kami itataguyod ng mga magulang namin. Hindi alam kung paano kasi talagang hand to mouth po yung buhay namin noon. Wow, Pastora May. Pastora Mabik. Ang father ni Pastora May bihirang umuwi sa kanila. Mm-hmm. Ang kanya namang nanay, laging busy sa hanap buhay. Eh, Pastora May, kamusta naman po? And ang love and discipline ng inyo pong mga magulang. Ah, ang naalala ko dati, ang tatay ko ay napakadisiplinado. Isang paswet, kailangan nakauwi ka kaagad. Pero si nanay, walang paswet. Kurot, palo, yan mga naranasan namin. Ang nanay ko kasi dati, naging napakamalupit. Ito pala ay resulta dahil pinagmalupitan din po siya ng mga magulang niya, ng mga ate niya nung araw. Kaya ganun na lang siyang ang higpit-higpit. At yun ang isa sa mga naging daan na ako'y unti-unting naghihimagsik o nagagalit kay nanay na dahil iba siyang manakit ng anak. 
Ang tatay ko naman, pag uh, dumarating, sa halip na kami ang asikasuhin, ang tagal namin hindi makita, ang kasama pa rin ay mga kasamahan niya sa trabaho, barkada. At yon magiino man pa sila. Talaga namang ang hirap ng sitwasyon namin nun. Pag sila tatay, nalalaseng yung mga kaibigan niya, nilul- tinatakot pa kami. Alam mo ba, ang lalaki ng mga tiyan, sabi puro daw bataan laman. Saka naka, hindi ka ba naman matatakot? Kung saan saan kami nagtatago, aparador, ilalim ng lamesa. At pag nawala yung mga kaibigan ni tatay, talagang nagwawala siya. Kinaumagahan, panahon naman ng nanay ko. Dahil si tatay nagwawala, winawasak ang lamesa, dingding, talagang sinisira niya. Hindi ko maintindihan, wala na nga ang panahon sa amin, ganun pa ginagawa. Si nanay naman, kinaumagahan, nagbubunga nga. Yun, kaya wala kaming katahimikan nung kami mga bata pa. At pagkasilay, umalis, si nanay umalis, so mga kapatid ko naman, kanya-kanya kami, kanya-kanya kami ng responsibilidad, kailangan naming tumulong. Si ating naglalabas sa ilog, ako naman yung batang kasakasama niya. Pagka uwi namin, kailangan tuyo na yung damit at na, na, natiklop na namin sa sapa o sa ilog. Tapos dapat may bitbit kaming ulam, kahit na tulya, talangka, hito, kung anong pwede namin bitbitin. Kasi pag umuwi kaming walang bitbit, wala kaming makakain. So yun ang mga kwento na hindi ko makakalimutan noong ako'y bata pa. Grabe, pero ang sarap ng ulam nyo ha. Opo. <laughs> na nakukuha sa ilog. Mm. Wow. Pero pastora, ano po ba ang iba pang kwento na, aala- na naaalala mo nung ikaw ay bata pa? Katulad nung uh, mga laro na mga pinaglaruan yes. mo nung bata ka. Ah, ako ay nung bata pa. Dahil si nanay ay manggaling manggupit. Parang ang gusto ng lagi ang buhok namin kahit kami mga babae, seventh cut eh. Kaya kami mukhang lalaki. At hindi ko at alam magsuot ng blouse nung araw. Puro t-shirt. Siyempre, hirap ng buhay eh. Kung ano yung t-shirt ng mga kapatid mo, so yun din ang isusuot mo. Kaya parang nung bata ako, nangangarap na ako. Gusto ko magkaroon ng bistida. Pangarap na pangarap ko magkabistida. Hindi ako binibilan ni nanay. Kaya nung bata ako, dahil sila nanay laging umaalis, may kapitbahay kami. Lagi ako tinatawag. May lali ka. Tuturuan lang ako nung kumanta. Bata ako. Patatayo na ako sa lamesa. Alam mo ba, Ate Maribik, ang binibigay sa akin mikropono nung araw, sandok. Sandok, yun, pakakantahin ako. At pag ako, mababa ang tono, pinipingot ang tenga ko. Pag para umangat ang tenga ko, eh, kailangan eh. Iikutin niyo ulit yung tenga ko. Yun ang palatandaan para tumaas ang boses ko. Alam mo ba, ang kanta, Ate. Hindi ka ba naman ang taas ng boses, ang ng tono. Gusto mo ba ng sample? Sige sample, nga, kasi sample. Kasi may nag-aabang eh. Sample eh. <laughs> Para naman masaya yung nag-aabang. <laughs> Nung bata ako, ang paborito kong kinakanta na parang, ano to eh, naging theme song ko na eh. Yung kanta na, Ikaw lamang ang aking iibigin. Magpakailan ma Yeah! Yay! Parang gusto ko itang pingutin, Pastora. Pastora, 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 Maribig, tingnan mo ha. May volume! <laughs> diba? At kung gusto mo nang mataas, pingutin mo pa saan. Nakakatuwa naman, may volume na pala nun. Opo! Talaga, naku, si Ate Baby, napakahigpit nung araw. At alam mo, yan din ang nagturo sa akin paano magsulat. Tinuruan ako magsulat kasi walang panahon si nanay, walang magturo sa akin. So, parang ako makapagsulat no elementary, para pumasok ng grade 1, ang requirement lang nung araw, kaya mo isulat pangalan mo, pasok ka na sa grade 1. So, parang isang buwan ako tinuturuan nun. Tanda-tanda ko, mula kaliwa pa kanan, eh, ang haba ng pangalan ko, May Josie Kiatson, hindi ka siya sa papel. So, ang haba nun, paano kung pagkakasyahin ka, tagal ako tinuruan. Pagpasok ko ng classroom, ng grade 1 ako, asungit ng teacher, di marunong umiti. Alam mo ba, na, sa takot ko sa teacher, nagsulat ako mula kanan, pakaliwa, pinalo yung kamay ko. Naku po, di ko talaga nakakalimutan yon. At dahil doon, sa ginawang pagdidisiplina sa akin, dahil disiplinarian si Ate Baby, disiplinarian teacher ko, tinandaan kong lahat yon. At doon ako natuto na naging challenge sa akin yun na matuto. Maniwala kayo dahil sa pagsusulat pa lang mula grade 1 hanggang grade 6, naging sekretarya ako sa classroom namin. 
mula grade 1 hanggang grade 6, naging fourth honor naman ako. Talagang opo, nung mga nung bata ako, nakakatuwa naman. At ang hindi ko makalimutan, nung bata ako, alam mo ba, Pastor Marebe, Katisali, <laughs> dahil lagi ako pinapakanta, eh, kung saan kailangan ng kakanta, nandun ako, kanta ng padasal. Siyempre, masarap pagkain dun eh, no? Nandun ako, piyesta, ah, kakanta din ako. Caroling, nandun din ako. Basta merong kailangan ng mga nganta. So, nung bata ako, ganun ginagawa. Hanggang isang araw, dahil usong-uso ang piyesta, may kapitbahay po kami na sabi sa nanay ko, sasama daw ako sa kantahan. Pag, pag mag-memorize daw po ako ng Benteng Christmas Song, sabi. At ang pangako, bibilan daw ako ng bestida. Eh, grade to ako. Paborito, pangarap ko, paborito ako ng bestida. Kulay pink na balloon, yun. At magandang sapatos. Yun ang pangarap na pangarap ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganon. Ang pangako, pag kumanta daw ako, bibigyan daw ako, at bibigyan pa ako ng pera. Maniwala kayo, pagdating ko ng bayan, nakala ko saan ako papakantayin. Kadaming tricycle. Ang laking kolisyum. Ang ingay ng mga tao. Habang kami pumapasok, puro lalaki. Alam mo ba, sabi nung sumisigaw, logis, logis. Sabi ko, saan ba kami? Malay ko ba naman batang bata ako, kare-kare ako na matatanda. Alam mo ba, Ate Maribig, sabungan pala. At ang sabi sa akin, sa gitna daw po nung sabungan na yon, ha? Doon daw po ako kakanta. Huh. Ikaw, Ate Maribig, madali ba ako mata sa gitna ng napakaraming tao? Siyempre, <laughs> hindi. Oh, hirap, di ba? Ngayon, alam mo, dahil sa pangarap kong damit, yung damit, bistida, bistida, gusto ko yun. Kumanta ako. Nako, hinagisan ako ng maraming pera, tuwan-tuwa ako. Habang ako hinagisan ng pera, sabi ko sa sarili ko, gagandahan ko. Kasi habang gumaganda boses ko, dumadami yung naghahagis. Marami akong pera pambilin damit. <laughs> <laughs> Ang galing. Nakakatuwa naman, Pastora Mavic, no? Nag-grand concert si Pastora May Kakaiba? sa Sabungan. At nakita mo, ang ganda rin ang naging epekto nung nagkaroon siya ng isang strictong teacher. Talagang natuto siya. Ikaw ba naman ang pahitin ng tenga eh. Pastora Mavic, consistent siya ha. Fourth honor mula nung kanya hanggang nag-graduate siya ng elementary. Oh, oh, eh, pastora, saan oh. po ba kayo nag-aral? Public or private school? Ah, sa amin, sa barayo namin, public school lang. Siyempre, mahirap lang eh. Tsaka, presidente ako ng Tamaduchi nung araw. <laughs> Alam mo ba yung Tamaduchi? Ano po yun? <laughs> Tamad. <laughs> Kaya lang ako sinisermonan. Papagalitan na ako ng teacher, papagalitan ta ako sa baba. Lagi na, alam mo ba, sabi ko, wala bang natutuwa sa akin? Lahat na lang nagagalit. May award ako, nagagalit. Bago na naman damit kailangan. Nag-uwi ka na ng award, di pa rin natutuwa. Sabi ko, pambira tong nanay ko, di, wala, nang, wala akong ginawa na natuwa si nanay. Kasi, nangihinahing na naman siya sa gagastusin. Naintindihan ko naman, kasi dami namin magkakapatid. Pero sa isip ko, bakit kaya ganito trato sa akin ni nanay? Doon ako nagsimula na, parang may iba. Parang may pinapaboran si nanay. May paborito to si nanay. Kaya ako dati, alam niyo po ba, makatatay ako eh. Mm -hmm. Yung tatay ko, pag may sweldo, kinukupitan ako noon. Para mabigay lang yung gusto ko. Si nanay, pag nalaman ng ngupit si tatay, pati tatay ko yung naaway. Talaga naman to nanay ko. <laughs> pero pastora, mm -hmm. nung kayo po ay uh, tamad nga kayo, pero achiever naman kayo, hindi ba? Apo. Sister Zali. Mm -hmm. Nung po bang high school kayo, achiever pa rin kayo? Ah, nung high school na ako, ibang kwento na po yun. Bakit po? <laughs> Oo, okay. kasi dalawang eskwelahan na ako eh. Sige Dalawa, nga po, ikwento ninyo. Public school at private. Yung tanong mo ko nina, kung elementary, public o private, isa lang, public. Mm -hmm. Nung high school, public at private. Mm -hmm. Ikaw ba naman sa public school? Naranasan mong maggabyon. Gabyon tawag namin yan, yung maggagarden. Dalawang di pa at sampung pahaba. Okay, kailan mo pa natapos yun? Alam mo? At tapos, may tinatawag pa kami new site. Mataas pa sa amin yung kailangan namin putuling mga talahib. Itong daliri ko ng second year high school ako, muntik na putol ito eh. Dahil sa karit o yung gapas na tinatawag. Muntik tong maghiwalay. Kaya umiyak ako kay nanay kasi umuwi ako du duguan. Halos ayaw huminto ng dugo. Sabi ko, nai, lipat mo naman ako ng public ay ng private school. Hindi ko na talaga kaya dun. Pag di mo ko nilipat, hindi makagraduate ng high school. Hindi ko talaga kinaya doon sa public school. And liit ko pa, 
itim itim ko pa. Pero pastora, hindi oh. ka ba nagkaroon ng mga crushes nung high school ka? Yeah. May crush ako pero walang magkakakrush sa akin. Mukha akong lalaki. Tapang ko pe. <laughs> Matapang ako nung araw eh. Yung sobrang katapang ako nung bata ko eh. Kasi alam mo ba, nung elementary ako, balikan ko lang. Lagi, hmm. din, lagi din ako pinapagalitan ng teacher. Kasi lagi mapula ang mukha ko. Yun hindi ko makalimutan. Isang oras bago mag-subside ang pamumula. Kasi ang sipag kong maglaro sa gitna ng araw. Pag recess, tanghali, naglalaro. Yan ang hindi ko makalimutan. Hanggang high school ako, bit-bit-bit-bit ko yan. Ang bilis ko tumakbo. Mar- marunong ako magbater o yung binaginagano yung bola. Chinese garter, yan yung mga laro ko nung araw eh. Kaya siguro, pero nung bata nga din ako, ang taas ng pangarap ko pa noon. Sa, sa ginagawa sa akin na meron ako gusto marating, hindi ko mararating. Saan ka nakakita? Bata ako, kahit abulin ako ng aso, okay lang eh. makikipag ako sa aso. Makapanood lang ako ng Wonder Woman. Oh, saan ka? <laughs> Pastor, Wonder Woman. Oo, oh, oh, okay. <laughs> Pastor, Yung katabi mo, mukhang si Wonder Woman yan eh. Yes. <laughs> oh, mamang buhok. Pastor, May. Po. Dahil sabi niyo nga po, mahirap ang buhay ninyo noon. Mm. Mm. Kaya gusto ko pong itanong sa inyo, paano po kayo nakapag-aral ng college or nakapag-aral po ba kayo ng college? Opo, nakapag-aral ako. Si nanay, si tata, ang tatay ko kasi na natili siyang driver ng gobyerno, hindi nagbago yon hanggang naging Department of Health. Si nanay naman ay hindi huminto sa kanyang ginagawa, nagmanicure, pedicure, naggugupit. Hanggang natutong magtinda, hanggang natutong mag-ahente, hanggang natutong magkarinderiya. So, si nanay talaga namin ay very hardworking. At si nanay dati, naalala ko, na mapag-ampon ng mga tao. Ang dami niyang inaampon. Wala na nga kami, nag-aampon pa siya. Yun ang hindi ko makalimutan. Kaya, nung napansin ko na yung mga kapatid kong una-una, nag-aaral na sila. Pero ako, sa aming magkakapatid, iba ang isip ko, iba ang pangarap ko. Naalala niyo kwento ko na gusto gusto kong manood ng Wonder Woman. Pangarap ko makapunta ng Amerika sa Washington, D.C. Alam mo bakit? Gusto kong makita si Linda Carter. Yun ang pangarap ko. Ang taas ng pangarap ko talaga. Yung pangarap ko na yun ang nagdadrive sa akin para maabot ko yung destiny ko. Hindi talaga yun nagbago dahil sa kaka-Wonder Woman ko. Ganun ang kwento. Ngayon nung ako yung magka-college na gusto ko talaga makapag-aral. Ngayon, Dahil karinderiya lang kami dati, magkano lang, tas ilang kami nag-aaral. Si nanay, may karinderiya sa harapan ng Mercury Drug. Ang pangalan nun, Marietas Karinderiya. So, ang mga kumakain doon, mga nagtatrabaho sa bangko, sa korte, ganyan. Yan ang mga kliyente noong araw. Madaling araw, kailangan sa palengke po kami, mamamalengke. Tutulong, hindi ka pwede hindi tumulong. Ngayon, Sabi ni nanay, hindi niya ako mapag-aaral ng college. So, ang ginawa ko, may nakita akong private school na pwedeng mag-aaral ng panggabi. Tapos, sa umaga, nakakatulong ako. So, 4 o'clock ng hapon, hanggang alas 9 ng gabi, nag-aaral ako ng kolehiyo Para sa umaga, nakakatulong ako. Pero along the way, ang nangyari, nap- napahinto ako. Dahil yung hipag ko, yung asawa ng kuya kong panganay ay namatay. Mm. So yun, lalo, yung pangarap ko, paano ko pang mararating? Mm-hmm. Hanggang isang araw ay sa sobrang frustrated ko, hindi ako mapag-aral. Mm-hmm. Tapos nakikita ko yung nanay ko, bakit ganon si nanay? Lahat ibibenta para sa mga kapatid ko, lalo sa mga kapatid kong lalaki. Mm-hmm. Bakit ako hindi? Hindi ko nakita si nanay na nagsakripisya para sa akin. Mm-hmm. 3-5 na tuition fee, hindi niya ako binabayaran. magdadaon sang isang libo. Sang sem yun na, lagi akong umiiyak. Yun talaga yung frustration ko nun. Doon, unti-unti na-develop. Sabi ko, iba tong nanay ko sa akin. Iba talaga siya. Kaya, nagsikap ako hanggang sa dinaghinto ako ng pag-aaral dahil wala akong choice. Alam nyo po ba na merong opening sa Mercury Drag dahil katapat lang namin. Itong sa ate ko, si Pastora Mayet, pusher ko yan eh. Malakas ang loob magtulak, pero mahina ang loob pumunta sa harap. <laughs> Yan yung ate ko. Eh, may exam sa Mercury Drug, Mathematics, Problem Solving, 30 items, ang passing 20. Sabi ko sa ate ko, ang daming nag-exam dyan, hindi nakapasa. Paano ako makakapasa? Pero si college lang ako. Sabi niya, subukan mo. Alam mo, dahil kalsada lang ang pagitan, nakalimutan ko yung ballpen. Gusto kong bumalik. 
Alam mo ginawa ng ate ko, ibinalibag sa kanya yung ball pen. Huwag kang babalik dito hanggang hindi ka nakakapag-exam, sabi. Eh takot na takot din ako dun, baka bangagin ako rin eh. Para si Nanay Aida din yan nung araw. Nag-test po ako, nagulat ako. Alam mo ba, ang nakuha ko ay 27 out of 30? Oo, oh, galing. Maraming namangha sa akin. Ang sabi nila, sab, doon ko nakita yung sarili ko, may kaya akong gawin. Yung lakas ko ng loob, lalong naging matatag, na sabi ko talaga, meron akong kayang gawin. Kaya kong lumaban. Yun ang nagsimula. Sa madalit sabi, hindi naman ako napasok doon, pero nagkaroon ng summer job, nag ako sa RFM Corporation. Mm-hmm. Naghahanap talaga ako ng trabaho. Alam mo ba, nagkaroon ng student assistance, two months lang dapat ang trabaho. Mm-mm. 30 plus kami nag-apply, dalawa lang po kaming natanggap. At ako ay nailagay doon sa filing. Yung filing clerk na nagturo sa akin, in less than two weeks, natutunan ko yung trabaho niya. Less than a month, bigla siyang kinuha ng Saudi. Without us knowing, nag apply pala siya na papuntang Saudi. Alam mo ba, yun yung time na yon na may mga auditor galing sa RFM Corporation, main nagpadala sila sa Reina Mercedes Isabela. Limang auditor, sabi ko sa sarili ko, ano ang alam nila na hindi ko kayang matutunan. Natuto akong makisama, pinag ko yung trabaho nila. Yung nagturo sa akin, nag-abroad, inabsorb nila ako. Dapat two months na ako, naging five months po ako doon. Yung sweldo ko na 35 pesos, naging 89 pesos a day. <laughs> Yun. Kaya doon ako, nakapag-ipon ako ng pera, kaya sabi ko, mapag-aaral ko ang sarili ko. Ang galing, di ba? Ang sarap ni Pastora may magkwento. Oh, Ang sarap niyang kwento. Pero mamaya, Pastora, gusto ko pa siyang tanungin eh, kung natapos ba niya yung kanyang college. Oo, oh, oh, pero bago muna yun, syempre may mga suitors na rin yan, di ba? Oh. Wow. Pero wag muna yun. Friends muna tayo. Oo. Tignan natin kung naging pala kaibigan si Pastora May. Oo. Pero mamaya, sasagutin lahat yan ni Pastora May sa pagbabalik ng ating daily life sharing, real life, real talk, real life talk. Nagbabalik ang ating daily life sharing. Real life. Real talk. Real, real life, life talk. talk. Mga ka-DLS, painit ng painit ang ating kwentuhan. Isipin nyo, sa kabila ng kakulangan ng penansyal ng kanyang mga magulang, siya'y nagpatuloy hanggang kolehiyo. Yan ay dahil sa kanyang pangarap. Yung hindi kaya pagsuporta ng kanyang ina sa kanyang pagkokolehiyo ang naging dahilan para mabuo ang pagriribelde sa kanyang puso? Ngayon, alamin at tuklasin natin ano kaya ang nangyari nung siya ay nag-college na at paano siya nakapagtapos. Kaya Pastor May, ano nga ba ang iyong naging kurso at saan ka nag-aral ng college? Ang kurso ko po nung ako'y nag-aaral ng kolehiyo ay Bachelor of Science in Business Administration, major in accounting. Ako po ay nag-aaral sa Our Lady of the Pillars Institution, Kawayan Isabela. Wow! Grabe! Bigatin ang course Bigatin. ni Pastora May! Mathematics! Pastora May, may follow-up question po ako sa iyo! Sino-sino po ang mga naging kaibigan mo nung ikaw ay nasa kolehiyo? Ang kaibigan ko nung college, meron akong very close friend at napakarami kong mga special friends. Best friend, close friends, Estrella. Talagang siya ay Estrella ng buhay ko. Napaka-precious niya, nakikitulog ako sa bahay niya at siya yung laging nagiging daan ng excuse ko. Pag ayaw kong umuwi, yon Sabihin ko ay, nay, nay, hindi ako uwi. Kaya Estrella ako matutulog. Pero hindi alam ng nanay ko, kasama ko yung mga iba kong friends. Mga barkada ko, mga mayayaman sa amin sa bayan. Kaya napakahilig ko dati na mag-disco. Alam mo nung araw, maraming mga disco. Eh, hindi naman yung mga disco mga ano, kundi yung mga pang 
magkakaibigan. Yun yung mga kaibigan ko na silang nagturo sa akin, paano uminom, yan, paano manigarilyo, sila yung mga nagturo sa akin, hindi ako gumagastos, sila lahat ang gumagastos, kasi nga, mayayaman sila. Pero si Estrella, nang buhay ko, tagatago ko yan noon. Si wow. Estrella. Pero pastora, <laughs> since college ka na, Opo. I'm sure may mga nanligaw din sa sa'yo. Ah, manliligaw? Yes. <laughs> Baka boyfriend din, no? <laughs> At maraming MU. Ayun. <laughs> Ang saya, di ba? <laughs> Ang manliligaw, nung ako'y nag-aaral na ng college, uh, marami. Kasi, actually, ako'y nanalo ng Miss Olpi nung ako'y uh, second year college. Opo, nung ako'y naka, nakapag-aaral na uli, nanalo ako Miss Olpi. So, sa madalit sabi, doon ako nagsimulang nakilala na sa aming school. Ngayon, merong isang manliligaw sa akin na Nung college kami, napakatalino, hindi nagdadala ng libro, ballpen at papel lang. At laging halos na perfect ang exam. Sabi sa akin ni Estrella, may, sabi niya, yan ang sagutin mo. Sabi niya, kasi matalino. Ganon si Estrella ng buhay ko. Meron pa nanliligaw sa akin, may ari ng poneraria. Nako, sabi ko, saan mo kayo sasakay? Sa araw ninyo? Ganon ako, kasulplada nung araw, nakakahiya, ba diba? Talagang, kasi nga, ang taas nga ng pangarap ko. Kaya, Ayaw kong magkaroon ng sino mang didikit sa akin na hindi ako dadalhin sa pangarap ko. Gusto ko talaga, iisa lang ang direksyon ng pupuntahan ko. Makarating talaga ako sa pangarap ko, makapunta talaga ako sa Amerika. Yun po talaga ang gusto kong mangyari. Ngayon, nung ako'y nanalo, so, doon ako nagkaroon ng boyfriend. Yun naman, eh, one week lang. Ang tintin mo naman, lang. Pastora, one week. Ano yan, oh. isang linggong pag-ibig? Oo, oh, one week ko lang na naging boyfriend. Kagagawan kasi nitong si kuya ko, nung, si kuyang boy na nalaman niya na may dumalaw sa akin. Aba, pagpasyal sa amin sa amin sa karinderia, binagsak ng kuya ko yung buong tindahan. Natakot ako, baka ako magbugin eh. Uh, binray ko ng kabilis. Nawalan kagad ako ng boyfriend. <laughs> At pagkatapos, dahil nung mga panahon na yun, may karinderia po nga kami sa bayan, marami kami mga naging customer. Tapos yung ate ko, maagang nag-asawa at age of 18. So, ganun pa rin yung routine. Nag-aaral ako sa gabi, nagtitinda sa umaga, tanghali, ganyan. Hanggang sa may mga naliligaw na sa akin ng mga customer. Yun, nagka-boyfriend ulit ako ng one week. One week? Mahilig sa one week si Pastora! At magkatabing, magkatabing. After ng isa, isa pa ulit. Oh, one, one week, week lang. One week. <laughs> Alam mo, kung no, yung una, bigla kong binrake dahil sa kuya ko, ito naman, hindi ko binrake. Inagaw naman ng kapitbahay namin. Wow. <laughs> Grabe. Ang hirap pala mabigo. Pastor Maribig at Isali. Alam mo ba? Doon ko naranasan yung bayaw ko si Kuya Sani. Kainuman ko yan eh. Bibili na isang grande. O apat, isang case na grande. Yung isang grande, isang baso pa lang siya ako, mauubos ko na yung buong grande. Wow. Oo, oh, kainuman ko si Kuya Sani. At pag nanunod ako ng sini noon, alam mo ba? Para ko nakikita yung naging boyfriend ko sa harapan ng pelikula. Iyak ako ng iyak. Ganito pala ka ako mabigo. Kasi inagaw, inagaw ng aming kapitbahay yung naging boyfriend ko. Kaya isang linggo lang uli. <laughs> <laughs> Nakakat- Pero pastora, nakailan ka bang boyfriend? Ah, tatlo. <laughs> Sino yung pangatlo? Ay, yung pangatlo, yun na. Matagal bago ulit ako nagka-boyfriend. Kasi dahil nga, yun na, nakilala na ako. Di, ang naligaw na sa akin, professor ko ng college, teacher ko ng law, teacher ko ng accounting. Mga talagang mga teacher ko. At habang nanalo na ako sa Olpi, isinali na rin ako sa... Kasi meron kaming organization nung araw, yung Junior Philippines Institute of Accountants. So, una dun sa bayan namin, ng competition, hanggang isinali na nila ako sa Santiago City na nag-compete yung iba't ibang mga bayan. At yun, nanalo ulit ako, second runner-up naman ako don After ko ng competition, ni eh, ang dami ko na naman manliligaw. Parang ang yaman ko nun sa manliligaw, ay, yung mga kaibigan ko naman, sila tagapili. Sabi, wag yan, walang pera yan, walang tayong pang merienda dyan. Ganon, parang ito mga barkada ko, sila tagapili eh. Oh, ayoko naman wala ng barkada eh, di para may libre nga ng merienda, di ba? 
Pastora, oh. ang galing ni Pastora may achiever <laughs> sa beauty budget. Oo nga eh. At achiever sa manliligaw. Yun, wow. marami. <laughs> Tiba? <laughs> Pero Pastora, naging achiever ka nga rin ba when it comes to your studies? Ah, yun talaga. Gusto, pangarap ko mag-aral. Pero yung pera ayaw dumating. Yan talaga ang nagpahirap sa akin, finances, paiyakan. Kasi nakita ko nga si nanay, parang hindi niya nga ako priority. Magbabayad ako ng tuition fee. Sa down payment lang. Tapos mamaya, wala na naman akong pambayad. Parang nakita ko si nanay dati, hindi, hindi niya talaga ako inuuna. Kaya nagkaroon ako ng maraming katanungan, ba't ganito pag yung kapatid kong lalaki, lalo yung kapatid kong panganay, kaaway ko yan nun eh. Sobrang paninibog ko dyan kasi ibebenta ni nanay tindahan, sasakyan, may bigay yung para sa kanya. Samantalang ako, ang late na halaga, hindi ako nabibigyan ng pansin. At hindi lang yon yung pagre-rebelde ko kay nanay, masyadong naging malalim kasi ang akala ko, ang nanay ko niloloko niya ang tatay ko. Kasi si tatay nga, madalang ang umuwi. Nung nalipat naman na si tatay sa Department of Health, every week naman na siya umuwi hanggang naging araw-araw na. Pero may napansin ako na laging kasama ng tatay ko na kumpare niya. At yun, sabi ko, parang niloloko nito ang tatay ko. Kaya yun, lalo ako nagrebelde na galit. Pag nakikita ko yung kumpare niya, may daladala akong martilyo, gusto kong patayin. Gusto ko siyang pukpukin sa ulo. Ganun, gra- grabe yung naging galit ko nun. Kaya nagsabi sabi ko sa sarili ko, talagang mag-aaral ako. Mag-aaral ako. Alam mo ba na yung pagre-rebelde ko, na dati lihim lang, hanggang lumalaban na ako. Pagka nagagalit si nanay, minumura niya na ako, minumura ko din siya. Naranasan ko, binubugbog ako ng nanay ko, sargo dugo sa katawan ko, lumalaban ako. Pag sinabi nanay na umupo ako, tumatayo ako. Pag sinabi tumayo, naglalayas ako. At di talaga ako bumabalik. Yun talagang ugali ko noon. Sobrang galit ko noon kay nanay. Kasi ang mataas sa puso ka na akala ko talaga noon niloloko niya ang tatay ko. Hanggang sa dumating yung araw na dahil hindi niya binabayar ng tuition fee ko, pagka-summer, hanap na naman ako ng trabaho. O kaya sa school, naging assistant librarian ako. Ngayon, uh, meron akong kaibigan na nag apply ng papunta ng Japan. So sabi niya, samahan ko daw siya. Nung kukunin na siya, dumating yung presidente yung may-ari. Ako naman ang kinuha kasi kailangan daw ng sekretary. Kaya summer job naman, sabi ko, sige, dahil kailangan ko ng trabaho kahit na two months. Kasi dati pag may trabaho, ginagrab ko yung opportunity para may pambayad talaga ako ng tuition fee. Ngayon, doon talaga ako natuto. Ang nagiging problema ko, pag mag exam talaga ako ng finals noon, wala akong pambayad. Buti na lang, yung mga teacher ko, nililigawan talaga ako. Alam mo ba, hinahanap ako yung mga teacher ko noon. Naawa sila sa akin. Yung grade ko ata ng prelim at saka midterm, hinahati hanggang finals eh. Para lang talaga ako makapasa. Hindi talaga ako makakagraduate. Yun ang parang naging sentimiento ko noon. Sabi ko, lalo akong mga ngarap ng mas mataas. Yung pagre-rebelde ko kay nanay, nadala ko to sa school. Naging presidente ako ng school namin. Alam niyo po ba na, ituloy ko na lang yung kwento ko, ano po. Yung presidente ako ng school namin, nag-away kami ng aming din, sinuspindi kami, limang estudyante kami, sinuspindi kami, at sabi ko, hindi kami gagraduate na siya ang paper mo sa diploma namin. Kaya, nakipag-away talaga, grounded kami ng school. Hindi ko alam yun din pala namin ay inireklamo na ako hanggang sa korte. Ay yung bayo ko nung nagtatrabaho po nun sa korte. Hmm. Eh sabi ng din, idinidemanda, gusto daw ako idemanda. Yung bayo ko, si Kuya Sani, sabi niya, anong ginawa mo? Di kinuwento niyo kay nanay, lalo na naman nagalit sa akin si nanay. Ano daw pinaggagawa ko, kala daw ba niya nag-aaral ako. Ngayon, nung grabe yung away namin, Pinagharap-harap kami dun sa bishop, sa lahat ng mga board of directors ng school, sa buong Isabela. Maniwala ba kayo na ako yung spokesman? Talagang I've, I've learned to fight our right. Natuto talaga akong tumayo. Natuto akong lumaban. Ngayon yung mga kaklasiko ng college, sabi nila, May, sabihin mo lang susunugin, na, susunugin namin itong paralan, susunugin namin. So, nakita ko na dahil malakas ang loob ko, presidente ako, may command ako, kung ano yung sabihin ko, susundin nila. Kasi kung ano yung sinasabi nila, sinusunod ko eh. Kaya ganun nun, ganun ako lalong naging matapang. Kaya yun naman, alam nyo ba na ang nangyari na nga sa akin, di 
hindi na naman ako makapag-aral, nagtrabaho na naman ako. Sabi ko, para ako kumita ng pera, sama na lang ako. Meron kami isang trainee na pumunta ng Maynila. First time ko pong pumunta ng Maynila. Nung pagpunta ko ng Maynila, sabi ko, ganito pala Maynila, parang papatayin ka. Sa sasakyan pa lang, parang di ka na makakarating. Grabe yung aking mga dinanan. Pagdating ko ng Maynila, yung presidente namin, nagkaroon ng ano, uh, appendix, itinakbo. Kararating ko Maynila the following day, nandun ako sa Chinese General Hospital. Aba, eh, alam mo ba, ang taga-provincial katulad ko, hindi ko naintindihan yung pintuan na magnetic na gano'n. Eh. Naghihintay ako ng gwardiya, paano kong lalabas? Ang tagal ko dun, eh. So, marami akong mga kainosentihan mga nangyari sa akin. Ngayon, ang sabi sa akin ng boss, di ba gusto mo mag-aral? Mag-Japan ka, sabi. Para magkapera ka, total yan ang pangarap mo. Pag nakaipong ka, saka ka bumalik mag-aral ka ulit. So, parang yun ang motivation ko. Sige na nga, mag-Japan na lang ako. Pero along the way, nung ano na, magde-decision na ako, alam mo ba, naglalakad ako na sagi ng tricycle yung pa ako, na maga ito. Doon, dumating sila nanay na sabi nila, iwi na lang daw nila ako. Kinuha ko sa Maynila. Sabi ko, hindi, hindi nyo naman ako pag-aaralin. Gusto kong maghanap buhay, pag-aaralin ang sarili ko. Umiiyak ako nun. Sabi ko kay nanay, hindi, hindi ka nagsasabi ng totoo na sinungaling ka. Kung gusto mo lang akong kunin, ayaw mo akong, ayaw mo mapuntahan ko yung pangarap ko. Alagang, sabi ko nun, ang ginawa ni nanay ay nakiusap sila ni tatay tapos kasama niya yung ate ko. Sabi ng ate ko, may kapatid, tutulungan ka namin mag-aaral. Gusto ko talaga nun mag-aaral kasi nakalagay sa isip, sa puso ko na kapag ako'y nakapagtapos ng pag-aaral, mas lalo akong maraming kayang gawin. Kasi alam ko eh, ang mundo kailangan niya na ipapel. Yun talaga yung nasa isip ko noon. Wow. Grabe. <laughs> Grabe, parang na, nagulan tanga ko. Para ako nanonood ng telenovela eh. Yes. Pastora Mavic, Pastora, bukod sa mga pangyayari at mga karanasan na yun, saan ka po tumira sa Maynila? Ay, yung may-ari ng, ano, ng agency, Presidente. Uh -huh. Doon naman talaga ako pinatira sa palasyo nila, mayaman eh. Pero nung nag ako na... Sabi ng ate ko, umuwi ako. So, umuwi ako. Nagpatuloy ako ng pag-aaral. Natinulungan naman ako hanggang ako ay... Yun na, naka-graduate ako ng college. So, sa madalit sabi, sa dami ko pong manliligaw, ang naging boyfriend ko naman nung ko'y college ay pinili ulit ng best friend ko, si Estrella. Sabi niya, May, wag kang... Wag yung teacher natin ng law. Kasi teacher ko ng law, sa classroom nililigawan ako. Sabi niya, wag yan. Sabi niya sa akin, kasi galing mo ang mat mga tiran. Di nga sa'yo manalo si nanay eh. Wag yan. Ang sagutin mo, yung teacher natin ng accounting, higher accounting, kasi hihirap nun eh, sabi. Eh, di, pumayag na naman ako, hihirap ka ng higher accounting, accounting 5 and 6. Kaya nun, sabi ko, sige na nga, yun na nga. Kayo yun yung naging boyfriend ko na pangatlo, naging boyfriend ko siya ng 3 years na mahigit. Wow. Mga ka-DLS, sa tindi ng galit sa magulang niya, naku, makapagpatawad pa kaya itong si Pastora May. <laughs> Siyempre, masasagot yan, Pastora Mavi, mm -mm. mamaya sa pagbabalik ng Daily Life Sharing, Real Life, Real Talk, Real Life Talk! Nagbabalik ang daily life sharing. Real life, real talk, real life talk. At kung kanina ay painit ng painit, ngayon naman ay pabigat ng pabigat. Dahil hindi lang pala pinansyal, kundi mas malalim pa pala ang dahilan ng kanyang pagre-rebelde. Ano kaya ang kasunod na nangyari? Alamin na natin. Sa gitna po ng aking pag-aaral, ako po ay naging teacher ng katekismo at bawat school noon sa high school ng iba-ibang skwelahan sa amin, ako ay nagturo. Di lang yon naging choir po ako at sa simbahan, nakikita ko talaga yung mga inililibing, dinadala sa church, na yung mga namatayan, umiiyak, yung iba hinihimatay pa, yung iba sumisigaw, humihingi ng tawad dun sa namatayan, pero... Yung namatayan, hindi nagpapatawad. Lagi ko yung nakikita at lagi ha sabi ng mga kasama ko sa query, mga matatanda, sasabihin nila na isumpa ng buhay niyan. Wala na yan. Gagapang yan na parang ahas. 
Yun ang hindi ko nakakalimutan. Na ganun pala yun, pagka hindi ka napatawad, naisumpa ka na, gagapang ka, parang ahas. Yun ang lagi kong naitatanim. At ang nakita ko na lalong nagagalit sa akin si nanay kasi sabi niya, pasimba-simba ka pa naman, nagmumura ka, napakawalang hiya mo, napakarebelde mo. Kaya yun, ay, nakita ko naman na, bakit nga naman napakarelihyoso ko? Ba't hindi ko naiintindihan ng magpatawad at humingi ng tawad? At sa gitna ng mga yan, without me knowing, ang nanay ko po ay nagkasakit. Si nanay ay nagkasakit, unti-unti na nagkakaroon na siya ng kidney problem. Hanggang sa, sa kanyang pagkakasakit, ayun, nagpatuloy lang din naman kami sa buhay namin. Ang dami na namin lalong naging utang. Lagi siyang nahuhospital. Hanggang sa ako'y, yung kwento ko na sabi ko yung hindi kami gagraduate na yun pa din namin ang pipirma sa amin. Alam niyo po ba na bago ako gumraduate ng college, iba na ang din namin. Kaya iba na ang pumirma sa aming diploma. At pagkatapos pagkagraduate ko ng college, ako po'y nakapagtrabaho kaagad. May dumating na boss ng kuya ko, sabi ko, Sir, gusto kong magtrabaho sa Makati. Ito po ang mga work achievements ko. Ito yung mga kaya kong gawin. At ang gusto ko po ay sa Makati City ako mag-ma-assign. Sabi ng boss ng kuya ko, lakas naman ang loob mo. Sabi niya, sino bang kapatid mo rito? So tinawag yung kuya ko. Ang sabi naman ng kuya ko, ay kapatid ko nga po yan. Bakit po? nag a ng trabaho, namili pa ng lugar. So ganun po kalakas yung loob ko kasi alam ko yung kaya kong gawin. Alam ko yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya nagtrabaho ako sa Makati. At lingid sa aking kalaman, yung mga pinsan ko po sa Pasig, na naaya po nila ako sa gawain. At meron dong nangangaral ng salita ng Diyos. Eh, ako'y religious na tao eh. Sabi ko nung narinig ko yung mga ngaral, ano kaya ang papangaral niya na hindi ko alam? Dito nga ako sa harapan umupo. Para pag may sinabi siya, alam ko siyang sagutin. Ganun yung pagkaisipan ko nun, sobrang yabang ko. Alam mo habang nangangaral yung kanilang preacher? Sabi ba naman, binasa Ephesians chapter 6? Sabi doon, mga anak, Sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo laban sa paghihimagsik ang inyong mga anak sa halip, palakihin ninyo sila sa aral at tuntunin ng Panginoon. Alam niyo po ba, nung narinig ko ito, hindi ko na malayan yung sarili ko na iyak na ako ng iyak. Ito pala yung kulang sa akin. Ito pala yung mali sa buhay ko. Kaya pala hindi ko naintindihan na kahit nasabihin na napat, uh, naisumpan ako ng maraming beses, hindi ko pa rin, hindi pa rin dumadating sa isip, sa puso ko, ang humingi ng tawad at magpatawad. Basta ang nasa isip ko lang nang galit ako sa nanay ko. Dito ko natuklasan, yung wala sa iyo, yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi gagamitin ng Panginoon yung alam ko kasi gagamitin ko na pangyabang sa sarili ko. Ang ibinigay sa akin ng Panginoon nung oras na yon ay ang ako yung humingi ng tawad. Itinaas ko yung kamay ko, lumuhod ako, yung totoong pagsisisi, humingi ako ng tawad. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako. Sabi ng mga kapatid ko sa amin na ang nanay daw namin ay tinaningan ng buhay. So mula sa probinsya, dinala siya sa PGH. Dahil ang tatay ko nga ay nagtatrabaho sa Department of Health, sabi ng boss niya, susuplayan namin siya ng gamot kahit na ilang taon para lang mabuhay ang asawa mo. So yung mga pinsan ko, tinulungan naman nila kami. Pero alam mo, pinalabas na siya ng hospital. Sabi sa hospital, three months to six months to live dahil komplikasyon na kidney cancer ni nanay. Doon ako natakot, doon ako umiyak. Alam niyo po ba yung pangarap ko, nagtatrabaho na ako sa Makati, umuwi ako sa amin sa probinsya. Nung inuwi na yung nanay ko, Umuwi din ako, humingi ako ng tawad kay nanay. Sabi ko, nai, patawarin mo ako. Nung humingi ako ng tawad sa nanay ko, nagulat sila ano daw ang nangyari sa akin. Kasi kaya ako nagmamadaling humingi ng tawad dahil lagi ako sinusumpa ni nanay eh. Kaya ako nagmamadaling humingi ng tawad dahil baka yung nanay ko mamatay, hindi niya nabawi yung sumpa sa buhay ko. Dito ko nakita, sabi dun sa salita ng Diyos, dun sa Exodus chapter 21 verse 17, Sino mang magmura sa kanyang in ama o ina ay dapat patayin. Nakakatakot pala yung aking ginawa sa aking magulang. Ang lumait sa kanyang ama at ang kanyang ina ay papatayin. Nakakatakot pala yung aking mga ginawa. Nang dahil dito, nung ako'y humingi ng tawad, alam niyo po ba, nagulat sila sa akin. 
pinatawad nila ako. Hindi nila sukat ka lang nagagawin ko yon. Dahil ako yung anak na ang taas ng pangarap. Tapos sabi ko sa kanila, nakilala ko ang Diyos. Tinanggap ko si Jesus. Hindi ito relihiyon. Nagkaroon ako ng tamang relasyon sa Kanya. Sa takot ko na mamatay si nanay na hindi niya ako nakitang magbago, nag po ako sa trabaho ko. Nagulat silang lalo. Dahil dalawang hagdan na lang, andun na ako sa pangarap ko papuntang Amerika. Andun na ako, konting-konti na lang nandun na ako sa pangarap ko. Pero binitawang ko lahat ng aking pangarap. Kasi nabasa ko sa Bible, dun sa Genesis, ang Diyos ang may likha ng lakit at lupa. At bago pa niya nilikha ang tao, nilikha na niya ang lahat ng pangangailangan nito. Nasabi ko sa sarili ko, ano ba yung pupuntahan ko doon na hindi nilikha ng Diyos? Kung ang Diyos ang paglilingkuran ko, lahat ng bagay, bago pa niya ako nilikha, inihanda na niya at naniniwala ko, yung bagay na bibitawan ko, ang Diyos ang kapalit nito. nag po ako sa trabaho ko. Naglingkod ako sa Panginoon. Grabe yung apoy ng puso ko na maglingkod. Hindi ko sukatakalain yung nanay ko na tinanginin ng buhay. Dinugo ng dinugo. At nung ipinadoktor namin, lahat ng marurumi sa katawan niya, lahat ng lason sa katawan niya ay inilabas niya. Hindi ko sukatakalain si nanay ay mabubuhay. 17 long years na dinugtungan ng Diyos ang buhay ng nanay ko. Imagine niyo po ito. Dito ko talaga nakita, tama ang pangako ng Panginoon. Sabi ng Deuteronomy 5.16, Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng iniutos ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Hallelujah! At alam niyo po ba, nung ibinigay ko ang buhay ko sa Panginoon, ang buong sambahayan ko ay naligtas. Lahat po kami, mga magulang ko, kapatid ko, pamangkin ko, buong sambahayan ay naligtas. Package deal po yun. Nakalimutan ko yung pangarap ko, naglingkod ako ng naglingkod. Imagine niyo ito, dito ko nakita, nung ako'y humingi ng tawad, pinalaya ako. At ang buhay namin na dating hand to mouth, pinasagana ng Panginoon ang buhay namin. Yung dating piso, pinag-aawayan namin magkakapatid, ngayon hindi, natuto kaming magmahalan, natuto kaming magbigayan, natuto kaming magunawaan. Salamat sa Panginoon dahil ang tagapagligtas walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, bago ipikit ng nanay ko ang kanyang mga mata, bago siya mamatay, after 17 long years na extension ng Panginoon sa kanyang buhay, sabi ng nanay ko, anak, salamat ng maraming marami. Pinakilala sa akin ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas. Hindi ako natatakot na mamatay. Dahil alam ko saan ako pupunta sa akin tagapaglitas. Salamat sa iyo anak. Hindi mo pinagkait ang iyong buhay. Pangarap mo, binitawan mo. Ako anak ang gantimpala mo. Iyak ako ng iyak nung mga panahon na yon kasi yung nanay ko dying na. Alam niyo po ba? Akala ko ang nanay ko magulang ko liligaya dahil may diploma ako. Ang pinakamaligaya pala Pag dumating ang tagapagligtas sa pamilya mo, nung dumating ang tagapagligtas sa pamilya ko, nagkaroon ng katiyakan. Inalis ng Diyos ang sumpa at ang binuksan ay pagpapala. Napakabuti ng Panginoon dahil ang nanay ko nung oras na yon, niyakap ako, isa lang ang sabi niya sa akin, Anak, huwag kang hihinto, maglingkod ka. Maglingkod ka lang anak, huwag kang hihinto. Ibigay mo palagi ang buhay mo sa Panginoon. Maraming buhay ang maaabot sa pamamagitan mo. Ito ang sinasabi sa akin ng nanay ko bago niya ipikit ang mata. Dito ko po nakita, isa lang sa sambahayan ang makakilala sa Diyos. Ang buong sambahayan nito ay ililigtas. Kaya walang nalulugi sa naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ikaw, kapatid, kaibigan, ito lang din ang kailangan mo, tagapagligtas. Ano man ang kalagayan mo, pamilya mo, magulo, ano man ang sitwasyon mo, naipit ka, nakakulong ka, ano man ang kalagayan mo, ang kailangan mo, tagapagligtas. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka niya. At ito ang araw ng iyong pagliligtas. Amen.
Grabe. Grabe sis. Sobra. Story. Naiyak ako eh. Sobra talaga. Talaga dito nakikita natin ano, na ang pagpapatawad at panghingi ng tawad ay isa sa pinaka-importanting dapat nating sabihin yan sa lahat ng pinagkakautangan natin at nag- lahat ng nagkautang sa atin, kailangan ay mapatawad natin. Amen. At ang pagpapatawad talaga, Pastora, ito yung magpapalaya sa iyo. Yes. At nakita ko, Pastora, hindi pala talaga basihan ang magkaroon ka ng mataas na pangarap at maabot mo ang pangarap mo. Amen. Ang pinakamainam pala talaga ay ma-reconcile mo ang pamilya mo. Diba? Yung restoration na tina- sinasabi ng oh, ating oh. Panginoon. Yun ang pinakamahalaga pala. Amen. Grabe, no? Napa- uh, ngayon talaga na makikita mo talagang malayang malaya si Pastora May. Wow. Pinalaya ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga ka-DLS, mga kaabangers. Kung ikaw ay mayroong pang nararamdaman sa puso mo na puot galit hinanakit, ay it's about time talaga na magpatawad ka at humingi ka ng tawad sa mga taong pinagkakasalaan mo. Amen, Pastora Mavic, kasi malayang malaya ka, di ba? At kapag ikaw ay malaya, di ba ang taong malaya, tunay na nakikita niya ng maliwanag ang bukas na punong-puno ng pagpapala. Amen! Ayan. Kaya! Kaya! Abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa pagbabalik ng Daily Life Sharing! Real Life! Real Talk! Real Life Talk! Grabe, ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Pastor Rami. Marami po bang umiyak sa inyo? Marami po ba ang na-overwhelm? Grabe po talaga. And now, we have finally witnessed as the reason as to why Pastor Rami Kampoy is the woman she is today. Grabe, she really embraced the process, went through the process, and indeed, siya ay nakapag-breakthrough, siya ay nakapag-breakforth, and now, ang dami ng mga tao ang naaabot sa pamamagitan ng kanyang buhay. Sabi niya, John 14 verse 6, Jesus is the way the truth and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaya kapatid, ayan, mapatuloy kang manood dahil ngayon naman meron tayong pastor all the way from New York. Ayan, we will have to this afternoon Pastor Nestor Miguel to give us insight about daily life sharing. Welcome Pastor! Maraming maraming salamat po mga uh, kabangers at uh, Pastor May, uh, Pastor Dong and the whole uh, staff of uh, Daily Life Sharing sa another opportunity para makabahagi at uh, uh, baka pagbigay uh, ng uh, encouragement based dun sa life testimony ng ating uh, mahal na Pastor May. So nakaka-encourage uh, uh, po na marinig natin yung uh, Uh, buong uh, istorya ng kanyang buhay. At uh, siguro kung ako ay uh, uh, gagawa ng script, ay uh, lalagyan ko ng title na uh, Where there is a great love. Ito, uh, where there is great love, there is always miracle. So parang gusto kong hashtag dun sa buhay ni uh, Pastor Romeo, no? Uh, indeed nga po, mga uh, kaabangers, mga minamahal, uh, dito makikita po natin no? yung uh, uh, dakilang pag-ibig ng Diyos na kapag naranasan natin, na-encounter, na-encounter natin ng Panginoon, lahi kong uh, nababanggit dito sa uh, DLS na yung napakapakit na ating buhay, ibig sabihin, hindi natin kasama si, si Lord, no? ay uh, the moment we encounter God sa buhay natin, mga kabangers at uh, mga nanonood, no? doon magsimula 
yung magandang story ng ating buhay. At uh, obviously, uh, at this point, no, nakita natin ang uh, buhay ni uh, uh, Pastor May and uh, the whole family, no? at, uh, Pastor Dom. But anyway, uh, maliwanag sa uh, banal na kusalatan na uh, sabi nga doon ay uh, kapag minahal mo ang Panginoon, no? yung unang uh, uh, command no? or the greatest commandment, no? you shall love the Lord thy God with all your heart with all your strength with all your mind mm-hmm. so nakita ko sa buhay ni Pastor Ramey na uh, sa lahat ng uh, pinagdaanan niya uh, sa buhay no makita natin po yung uh, uh, isang itsura ng buhay no picture of life na pag hindi mo kasama ang Panginoon no pasama at pasama at pasama ng uh, ang isang uh, buhay ng isang tao no at uh, nung na-encounter niya ang uh, Diyos sa kanyang buhay mga minamahal uh, maliwanag na nagaganap yung uh, o nagpasimula na yung sinasabi ng Bible na he who begins a good work in you no Philippians uh, 1:6 no he is faithful to complete it until the day of the Lord Jesus Christ at iyan ang obvious na Uh, nakikita natin sa buhay ni uh, Pastor Romain at uh, uh, sabi nga ng Bible no I have come that you might have life and have it more abundantly no doon sa part B ng uh, John 10:10 at uh, yung yung uh, uh, sinasabi ng uh, uh, part doon na abundant no ang ibig sabihin ay greater life mga kaabangers no Uh, hanggat ikaw ay sumusunod sa Diyos, no, garantisado na, uh, predictable na, na ang buhay natin ay pag-greater and pag-greater and pag-greater. No? At uh, uh, karanasan ko rin po yan, no? nung na-encounter ko rin ng Panginoon. But ang nakita ko dito sa buhay ni Pastor May mga kabangers, no? ito yung sinasabi ng uh, John 8.31 and 32. Sabi ganoon, Uh, if you continue in my word sabi niya you are my true disciples no ang uh, uh, breakthrough sa buhay ng isang uh, mananampalataya sa Lord no katulad ni Pastor May ay yung pagpapatuloy natin iyan ang nakita ko na breakthrough ng uh, kanyang buhay and the whole family no lang uh, family campoy no Pagkaya ko kaya na-establish itong uh, daily life sharing. Bakit? Kasi sila ay nagpapatuloy sa Diyos. No? At sabi doon, sabi niya, you are my true disciples. You will know the truth and the truth shall set you free. Alam niyo po ba no? na patuloy tayong pinapalaya ng Panginoon? Mm-hmm. Saan tayo lumalaya? No? Sa mga uh, bagay-bagay na hindi natin alam. No? So the more na uh, tayo ay uh, naggo sa salita ng Panginoon, mga minamahal, no? Lalo tayong pinapalaya ng Panginoon. We are being free from ignorance, no? Alam niyo po ang sumisira sa buhay ng tao, not exactly si Satanas, no? Uh, kundi yung pagiging ignorante sa kalooban ng Diyos. Pagkat ang Panginoon, mga minamahal, no? Sabi niya sa Jeremiah 29.11, sabi niya, I alone knows my plan for you. Huh? Plan not to harm you, but plan to give you a hope and a better future. Uh, so ang ganda, ano po? So kitang-kita na po sa buhay ni Pastor May, no? itong uh, uh, maliwanag na salita, kalooban ng Panginoon na nagaganap na sa buhay nila. Ano po? Mm-hmm. So uh, nakaka-bless ang uh, pagkilos ng uh, dakilang Diyos uh, sa buhay ng uh, ating mahal na pastor. Uh, in fact, no, uh, totoo yung sinabi niya na believe in the Lord Jesus Christ. Uh, uh, you and your household shall be saved. Acts 16.31 At uh, iyan po ay uh, aking uh, inangkin din po sa buo namin sa bahayan. No? So, grabe ho na ang salita ng Diyos ay totoo. No? 
kapag ka yan ay uh, ipinamuhay natin, no? hinawakan natin ang mga pangako ng Panginoon, ay uh, uh, mga kabangers, no? garantisado 100%. No? Pagkat ang Panginoon, no? isang bagay ang hindi niya magagawa, yung magsinungaling. No? <laughs> Liwanag sa sabi ng, sabi ng uh, Book of Numbers, no? God is not a man that he should lie or a man that he should change his mind. No? Uh, will he not promise and not fulfill this? No? Ang Panginoon ay tumutugon no? sa kanyang uh, mga pangako, sa kanyang uh, mga anak na buong pusong sumusunod. So, mga kaabangers, at uh, muli, nagpapasalamat ako ng marami na tayo ay nagkasama-sama muli dito sa bahagi kung saan ay uh, uh, ating uh, uh, celebrate ang miracle of Lab, kami na mga kabangers again, no? Yung aking uh, uh, hashtag yan, no? Sa buhay ni Pastor Maya, where there is great love, no? Uh, uh, miracle always happen, tutubuyan, no? So uh, lahat ng ito, no? Ang uh, dahilang uh, miracle sa buhay natin, no? Ngayon ay yung ating nararanasan araw-araw, no? ang uh, uh, galaw at uh, uh, pagpapala ng Panginoon. No? Uh, hindi po uh, bed of roses kapag sumulod ka sa Panginoon, but ang maganda, no, yung kasama mo lagi ang Diyos sa buhay mo. That's the greatest miracle na ating naranasan araw-araw. Pagkat uh, kung itestify ko pa ang aking buhay, ay, uh, masasabi ko na totoo, lahat ng tagasunod ng Panginoon, no? ay uh, araw-araw mararanasan natin ang miracle ng Diyos. So, uh, let me pray for uh, uh, Pastor Romeo and all the uh, viewers, uh, ating uh, mga kaabangers. Muli, Panginoon, kayo po yung labis na uh, nagagalak, natutuwa sa iyong makapangyarihan pagkilos sa buhay ng iyong lingkod. Pastor Romeo and the whole family and the Uh, stop of uh, DLS sapagkat Lord, ako ay uh, uh, nakumbinsido na ito ang naihatid ang programang ito. Yung uh, uh, miracle of love every day, Lord, na sila ay ginagamit mo upang ihatid ang uh, uh, kabutihan mo sa buhay ng uh, bawat uh, guest dito sa DLS, Lord. Napaka-obvious po na ang buhay na hinatid nila Panginoon ay uh, uh, bunga or result ng miracle of love. Salamat po Ama sa uh, great opportunity na nagkaroon ng ganitong programa at ang dalahin ko Panginoon ay uh, patuloy pa na uh, basbasan mo ang programa ito ng iyong uh, sustaining grace at ng special favor, O God, at marami pang tao sa buong mundo, Panginoon, ang ma-encourage at uh, maakay, Panginoon, sa inyong paanan, sa inyong kaharian, at salamat ng marami, nakila ka ma, sa patuloy na pagpapala mo dito sa daily life sharing. Ito po ang aking uh, dalangin na may uh, kagalakan, pasasalamat, pananapalataya, sa ngalan ng ama, at ng anak at Espiritu Santo. Amen. Amen and amen. Salamat po. <laughs> Where there is great love, there will always be miracle. Wow. Thank you, Pastor Nestor Miguel. All the way from New York, tunay nga na napagpala kaming lahat nakasama sa daily life sharing ngayong hapong ito. At syempre naman, ngayon naman, mga kapakinig tayo sa Isabella naman. Wow! Ang panganay sa mga babae na kapatid ni Pastor May. Walang iba kundi si Pastora Marieta Quechon Ramiro. Amen. Praise God. Hallelujah. <laughs> Kanina pa lang umiiyak na ako. <laughs> Amen. 
Pastor, Pastor May. Ikaw ang miracle of love ng buhay namin. Salamat pati. Salamat Pastor. Salamat Pastor May. Napakabuti ng puso mo. Katangi-tangi ka. Kakaiba ka talaga. Salamat talaga sa Panginoon. Dahil sa lahat ng pinagdaanan natin sa buhay. Paguluhan. Lahat-lahat ng mga pangit na nangyari sa ating buhay ay halos hindi na talaga natin yan matanaw. Hindi na natin matanaw hindi na natin masilayan sapagkat buhay ang Diyos na ipinakilala mo sa ating buong pamilya. Pinagpala kami dahil ikaw yung pastor namin, yung magulang namin sa Panginoon na kinalimutan ang pangarap, yung napakataas na pangarap para sa personal mo ay kinalimutan mo para sa pangarap ng Diyos sa aming lahat. Napakabuti ng Diyos. Sa dami talaga ng naranasan namin, yung mga nakwento ni Pastor, konti pa nga lang po yun eh. Dahil sa lana. Ako po yung ate niya, nakasaksi ng lahat ng bagay. Yung unang nakaranas ng mga naranasan niya, ako talaga po din yun. Yung mga naranasan niya ay talaga namang hindi, hindi talaga sinungaling ang Diyos. Tama yung sabi ni Pastor. Siya ang Diyos na bibitbit sa iyo para alisin ka niya sa kadiliman upang dalhin ka niya sa liwanag. Si Pastor May po ay isang buhay na Biblia sa aming buhay. At kung ano ang salita ni Pastor, talaga naman na nagbibigay yan ng meron mang kaguluhan o meron mang mga nangyayari, andyan siya agad sa amin. Kahit may sakit siya, tatakbo siya. Sila ni Pastor Dong. Bakit? Kasi ganun niya kami kamahal. Ganun niya, ganun siya katinding babae. Kakaiba po talaga siyang babae. Meron siyang isang katangian na kakaibang espirito na inilagay ng Diyos sa kanya. Na, na katulad ng espirito na meron kay Caleb. Na kahit anuman yung uh, haharapin, matapang po talaga siya. Kahit na sino ka, haharapin ka niya. At grabe yung ipagtatanggol ka niya talaga. Hindi kanya iiwan, lalo na kapag sa pamilya niya, talagang tatayo yan. Yan yung nilagay ng Diyos sa aming buhay na magkakapatid. Kaya ako iyak ng iyak dahil naalala ko talaga yung iniwang prinsipyo ng aming mga magulang nung sila ay nabubuhay pa na lagi nilang sinasabi, mga anak, hindi pera ang maghihiwahiwalay para sa inyo. Dahil noon, wala tayo. Wala tayo ng lahat ng bagay. At alam nyo kung gaano kahirap ang ating mga buhay. At laging sinasabi ng aming magulang. At ito, hindi ko talaga makalimutan. Dahil ito yung laging ipinapaalala sa amin ni Pastor May na magmahalan, magpatawaran, magbigayan, magtulungan, at walang mag-iiwanan dahil pamilya kami. Salamat sapagkat ang daming inilagay ang Diyos sa buhay ni Pastor May na hindi nila ipinagkait. Na kung paano ang Diyos hindi ipinagkait sa amin na mabago ang aming mga buhay. 
yun din yung katangian na meron kay Pastor May na hindi niya ipinagkakait kahit kanino. At kung bakit na ipanganap ang daily life sharing sapagkat sila yung isang napakagandang larawan at napakagandang halimbawa ng paglilingkod. May kahinaan, pero napaka-sharp nila. They are firm. Napakatindi ni Pastor. Napaka-grabe. Pag sinabi niya, sinabi niya, hindi mo maaring bakliin. What is right is right. And what is wrong is wrong. Pastor May is a woman of integrity. He's a, a woman of principle. Hindi mo siya maaaring gibain kahit na sino ka pa. Pag siya ay tama, tama siya. At tuturuan ka niya talaga. Kahit matanda kami sa kanya, talagang tiklop kami lahat. Bakit? Kasi may buhay yung bibig niya. May buhay yung bawat salita na lumalabas sa bibig niya. At kapag siya ay nagsasalita, napapanatag na kami pare-pareho. Napapanatag kami yung bibig niya, yung mga salitang kanyang uh, sinasabi sa amin, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa. Bakit? Dahil kinalimutan niya ang kanyang sarili upang mabuhay si Kristo sa kanyang buhay. At yung Christ-like character ni Jesus ay nasa kanya. Nasa buhay, lahat ng katangian na hanapin mo ay nasa buhay ni Pastor May. At salamat, Pastor May, napakabuti ng buhay mo, napakabuti ng puso mo dahil yung miracle of love walang iba kundi ikaw talaga. Naghimala ang Diyos sa iyo dahil sa pag-ibig ng Diyos na dati ay talaga naman na uh, ang buhay natin sira, wasa, bigo. Pero nang tayo ay binuo ng Diyos, nung una kang binuo ng Panginoon, buong pamilya mo, nadala mo lahat kay Kristo. Mahirap na buhay na wala ang kahirapan dahil kay Kristo. Gaano mang katindi ang ating pinagdaanan, andyan ka para laging Paalalahanan kami na lagi kaming babalik kay Kristo. Dahil si Kristo ang siyang nagbigay ng bagong buhay sa atin at kay Kristo pa rin tayo hanggang sa dulo ng pag-uwi natin sa Panginoon. Salamat, Pastora. Preserve talaga ng Diyos ang buhay mo para sa lahat at lalo kang, lalong mag-alab ang paglilingkod mo sa Panginoon. Salamat, Pastor Dong, sapagkat kayo po talaga yung uh, igniter ng aming mga buhay. Sa gitna na nalalamig kami, hindi kayo papayag na dala nyo sa lunang puso nyo, ng espiritu nyo, kung ano yung mga bagay na nangyayari sa amin. Agad nandyan kayo, papaalalahanan nyo kami at sinasabi nyo anong nangyayari sa inyo. Bumalik lang kayo lagi sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ganyan po si Pastor Dong at si Pastor May. At salamat. Ano man ang iyong nararamdaman, I speak life and I speak healing sa buhay mo. At yung buhay po namin, inalis kami ng Diyos ng, sa kabiguan. At ano man po, sino man yung mga nunood na may dinaraanan, may kabiguan sa buhay. Huwag kayong manatili sa kabiguan sapagkat yung aming naranasan na kabiguan sa buhay, mayroong ginawa ang Diyos. Kami ay inaahon sa kabiguan. Kami ay inaahon ng Diyos sa kahirapan. Kami ay inaahon ng Diyos sa kadiliman. At dinala kami sa liwanag dahil may nagpakaliwanag sa buhay namin. May nagpakamagulang sa buhay namin. May isang Pastor May na nagpakamagulang sa aming mga buhay na magkakapatid. Wala na kaming nanay, wala na kaming tatay, pero meron kaming Pastor May na nagpakaina at nagpakamagulang si Pastor Dong sa aming buhay. Yung, yung pag kami ay nasasabik, Si Pastor May, pag nasasabik siya sa kay nanay, kay tatay, uuwi siya. Pag nasasabik kami sa isa't isa, sasabihin niya, Ate, ihanda mo yung ganito, uuwi kami dyan. Pupunta tayo sa, sa eternal. Pupunta tayo, dadalawin natin yung... Pupunta tayo sa simenteryo. Nag-aakapan kami. Pag... 
nagkita-kita na kaming magkakapatid. <laughs> Napapalakas talaga kami. Bakit po? Dahil merong isang Pastor May. Pastor, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko mapigil pong umiyak, lalo pag sa pamilya. <laughs> Salamat po, Pastor. Salamat at itong daily life sharing. Marami kayong naabot na buhay. Mga taong bigo ay nakalaya. Mga taong nasaktan ay nahilom ang mga puso. Mga taong nakakulong. pinalaya ng Panginoon sa hinanakit, galit at puot at tunay na ang Diyos ang nagpapatutuo sa inyong buhay. At tapat ang Diyos. Ito yung laging sinasabi mo, Pastor, na kapag ang Diyos ay naparangalan sa buhay natin, kasama tayong mapaparangalan. Kasama tayong mapaparangalan sapagkat pangalan ng Diyos ang ating pinaglilingkuran. Diyos ang ating pinaglilingkuran at lagi nilang pinapaalala sa amin. Huwag na huwag niyong i-dishonor ang pangalan ng Diyos sa ating paglilingkod. Bakit ako naging ganito? Na sa daily life sharing na ipanganak one month after ng daily life sharing na ipanganak ang today is your miracle dahil may magulang ako na nakakakita at nakakaalam kung ano ang grasya na meron sa kanilang anak. Salamat po. Dahil kayo yung nag-push sa akin na sinabi ninyo kung ano yung may gra- yung, kung ano yung grasya na sa iyo. I-discover mo yan. Tayuan mo yan. Dahil sasamahan ka ng Diyos noon pa man hanggang ngayon. Pastor May, mula nung tayo naglingkod, nakita ko hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi ka iniwan ng Panginoon. At tunay na ang buhay mo ay para kay Kristo. Magpalain ka ng Diyos ng lubos-lubos at yung pag-ibig mo na bumubulwak, pag-ibig na umaapaw, ang pag-ibig mo na talaga parang fountain na dumadaloy sa lahat ng tao. Lagi mong tatandaan ang salita na yan, ang pag-ibig na yan na ibinubuhos mo, nagdadala ng himala, ng pag-asa, ng kalayaan, ng kapahingahan sa bawat taong may pangangailangan sa Diyos. Hallelujah! Panginoon, sa oras na to, sino man yung mga taong nabibigatan sa kanilang mga buhay, sino man, Panginoon, yung mga nahihirapan sa kanilang mga buhay, yung mga tao o Diyos na nangangailangan sa iyo, yung mga taong ang buhay na sa kadiliman, ikaw ang Diyos, ang uhugot sa kanila upang dalhin sila sa liwanag. Sapagkat sabi ng iyong salita na parito ka, Panginoon, upang wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway at naipanganak ang daily life sharing upang wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway. Ilalantad mo, Panginoon, i-expose mo at ginagamit mo, Lord, na platform ang daily life sharing upang i-expose ang lahat ng nasa dilim na buhay upang dalhin sa liwanag. Ine-expose mo, Panginoon, ang mga taong mahina upang bigyan ng kalakasan. Ine-expose mo ang mga taong may karamdaman upang bigyan ng kagaling Salamat, Panginoong Yesus, sapagkat naparito ka upang kami ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, Lord, sa aming mga magulang, sa buhay ni Pastor Dong, sa buhay ni Pastor May na nagpapakamagulang sa amin. Pagpalain mo sila. Pagpalain mo ang daily life sharing, ang lahat ng gumagalaw sa daily life sharing, ang lahat ng mga nakakonekta dito, ang lahat ng mga taong nabago sa daily life sharing. At ngayon, Panginoon, anibersaryo ng daily life sharing. It's all about you, Father God, why there is anniversary. Ikaw ang Diyos mapaparangalan. Ikaw ang Diyos ang maitataas. Ikaw ang Panginoon na maraming ililigtas ng mga tao, Lord, na hindi pa naliligtas. At ang daily life sharing, ang gagamitin mong bibig upang abutin ang lahat ng mga taong nangangailangan sa iyo. Lord, kapayapaan ang sinasabi mo na iniiwan mo sa amin. Ibinigay mo, Panginoon, ang iyong banalispi 
Espiritu Santo upang makasama namin. At ang banal na Espiritu Santo ang siyang producer at director ng daily life sharing. Lord, salamat. Napakarami ka pang gagawin. Napakarami ka pang gagawin. Miracle upon miracle. Lord, yes, thank you Father God. At marami ka pang himalang ibababa sa daily life sharing. Salamat sa mga pastor. Salamat sa mga lingkod mo. Salamat sa lahat. Salamat Panginoon. Mas lalong lalakas ang daily life sharing dahil ikaw ang Diyos ang naririto sa daily life sharing. Pagpalain mo Panginoon ang araw na to, ang first day ng second year anniversary at tunay Lord na ibubuhos mo ang himala at tandat kababalaghan sa aming kalagitnaan. Salamat Lord sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen and Amen. Happy anniversary daily life sharing. I love you po. Amen! Praise God! Pastor Amayet, sa buhay mo, sabi nga na when we honor God, ito yung title ng pre-niche ni Pastor Ramay noong Sunday. When we honor God, God honors us. At ang palagi niyang binabanggit sa lahat ng kanyang nakasalamuha sa paglilingkod mo kasama ang susunod na henerasyon. Sa paglilingkod mo kahit mag-isa ka lang kasama ang buong pamilya mo. Sa paglilingkod mo kasama mo ang ma- mga mahal mo sa buhay. Kaya wag talaga tayong titigil dahil at the end of the day, God weighs our heart and God will reward our hearts in His time. At ngayon mga kaabangers, dahil 421 na, this has been Daily Life Sharing. At bukas naman ay buhay naman, patutuo naman ni Pastor Dong Kampoy. Kaya naman patuloy po tayong sumubaybay. Dahil today marks our first day, bukas naman second day, and until Saturday ang ating General Assembly naman. Dito lang sa Daily Life Sharing. Real life, real talk. Real Life Talk. God bless po sa ating lahat. See you all tomorrow.